¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto para mí poderlo saludar en este martes, martes 24 de noviembre del año 2020. Un gusto para mí poder saludar a todo el auditorio, las que están sintonizando a través de la señal abierta y a través de las múltiples plataformas de TVO. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Hoy tenemos destacadas candidatas a diputadas, las vamos a conocer, pero lo más importante, vamos a ver sus propuestas y nos vamos a acercar a la visión que tienen de país. Está conmigo la doctora eh, Mireia Wolans, de Wolans. Ella es eh, destacada médico de nuestro país, eh, es nutrióloga, es eh, abogada, pero también es educadora. Hoy vamos a saber eh, qué puede Mireia Wolans transformar el país si es que logra tener el voto del soberano, del pueblo, para llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es la visión que tiene del de Salvador? Y de qué manera el desprestigio que ha acumulado la clase política que ha generado un hartazgo. Ella sabe muy bien a lo que estamos hablando. Así que doy la más cordial bienvenida a la doctora Mireia de Bolas. Doctora, qué gusto para mí conocerla y gracias. poder conversar con usted en estos minutos. Muchas gracias, José Luis. Gracias por invitarme a este importante programa que es tan visto. Y como usted dice, sí, tengo mi visión personal, producto de mi preparación. He pasado 30 años estudiando y trabajando duro, al igual que muchos salvadoreños que han buscado el camino del, del estudio y el trabajo para salir adelante. Tengo, en base a mi experiencia, 17 propuestas legislativas para acercar los servicios públicos a la gente, en base a la doctrina de la descentralización. ¿Quiere que se las explique ahorita o ahorita corto, no estamos, corto para presentar no a la conociendo. Sí, es correcto. Ya vamos a conversar Gracias. sobre cada una de estas 17 propuestas. Y lo más importante, ¿cómo está nuestro país en la actualidad? El Estado de la Nación a 96 días para la convocatoria a las urnas y así elegir diputados para la Asamblea Legislativa, diputados para el Parlacen y los consejos municipales. También está con nosotros una destacada eh, licenciada en Comunicación Social pero también le ha enseñado al país que existe otra oportunidad para poder convivir con los animales. Estoy hablando de la fundadora de la Casa Rolly. Es Ivonne Hernández, es candidata a diputada en San Salvador bajo la bandera de Nuevas Ideas. Buenas noches, Ivonne. Qué gusto para mí saludarla. Buenas noches, ¿cómo está José Luis? Yo contenta de estar una vez más en este espacio que yo le digo que es una casa del pueblo porque aquí nos congregamos todos los salvadoreños que estamos esperando la transformación ya de nuestro país. Así es que muy contenta, agradeciéndole a todos los que ya se están sintonizando para estar con nosotros estos minutos hablando de lo que tanto amamos y es de nuestro país. Bienvenida al programa. Eh, bueno, este es nuestro programa para esta noche, es nuestra propuesta. Yo le invito para que me acompañe en los próximos minutos, pero sobre todo que... Si está en redes sociales, pues nos pongan su muro, eh, de sus comentarios, sus preguntas, eh, interactuar con ustedes en la comunidad de Twitter, que es arroba salgado. Estamos también en YouTube con Canal eh, 23 TVO y por supuesto en Facebook con eh, Canal 23 TVO. Bienvenidos al programa, eh, le aseguro, va a ser un interesante programa. Eh, doctora Mireia Wolans, eh, es madre, tiene tres hijos y ha dado un paso al frente para ser servidora pública a través de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Mireia de Wolans quiere ser diputada? Mireia de Wolans quiere ser diputada porque está convencida que los funcionarios públicos que tenemos en la actualidad y que hemos tenido en el pasado han carecido en mucho de la preparación suficiente, de la experiencia y de la sensibilidad humana para identificarse con las necesidades de los salvadoreños y más que eso, tener la creatividad para encontrar las soluciones. Soy médico, tengo 30 años de práctica tanto institucional pública como privada, conozco de las necesidades a nivel de salud pública, estoy proponiendo la doctrina de la descentralización para la creación de leyes que permitan por fin separar la atención primaria, secundaria y terciaria y darle esos servicios públicos a la gente en esos niveles que satisfagan su necesidad y poder romper con ese estigma de, de un mal sistema eh, nacional de salud que pudo verse cómo colapsó con esta pandemia eh, de COVID. He tenido la experiencia suficiente, eh, aparte porque soy investigadora científica, eh, Hace unos años presenté un estudio sobre la, el estado real de la nutrición en las mujeres menopáusicas salvadoreñas y con eso 
recibí el galardón del Premio Nacional de Medicina, conozco mucho el tema de la investigación y su importancia, la importancia de la academia para que acompañe al Estado en sus decisiones y en las formulaciones de leyes. También he tenido otras experiencias, como por ejemplo proyectos de niños implementando la actividad física y los cambios nutricionales para disminuir los niveles de violencia en ellos y mejorar su rendimiento académico. ¿Usted ha sido galardonada con el premio Luz del Mundo Vázquez que le sí. otorga la presidencia de la República? Sí, en 1996, el 26 de septiembre. Mi trabajo fue factores nutricionales de riesgo en mujeres menopáusicas salvadoreñas. Logramos determinar cuáles eran los nutrientes deficientes y en exceso en el consumo alimentario de las mujeres y hicimos las propuestas de, de cómo solventarlo. Y desde entonces, desde 1996, hemos estado trabajando con los medios de comunicación tradicionales y en las redes, desarrollando programas educativos. Eh, hay much, eh, los, los que han tenido la oportunidad de leer la prensa gráfica, el diario de hoy, y ver mis redes, saben que he estado trabajando en esos campos, educando a la gente. Y por eso usted ve que en estos últimos 26 años ha habido un creciente interés y conocimiento de la gente en, en lo que es la nutrición y la alimentación gracias a este trabajo. Es otra cultura, siento. es otra cultura. Pero la tenemos, la tenemos. Usted oye a la gente hoy hablando uh -huh. que estoy cuidándome, que estoy a dieta, que la hipertensión, la gente maneja un vocabulario más médico y es producto de todo este trabajo que se hizo. Qué interesante. A ver, eh, Ivonne, uh -huh. estamos recibiendo información de última hora. El presidente de la República, Nayib Bukele, está informando a la población que el gobierno ha concluido ya un acuerdo para el suministro de las primeras dos millones de de dosis de vacuna para el COVID-19. Está cerrando un acuerdo esta tarde con AstraZeneca y la Unión Oxford. Mañana el presidente de la República va a dar más detalles de este acuerdo que el gobierno de la República, el señor Nayib Bukele, está cerrando esta tarde las primeras dos millones de dosis que van a venir a los salvadoreños. La intención del presidente dice que quiere salir de una vez por todas de esta pandemia. ¿Qué le provoca a usted este trabajo del presidente Ivonne Hernández en un momento de pandemia en tiempos de COVID, en donde el gobierno está siendo altamente cuestionado y está siendo supervisado por la Asamblea Legislativa con siete comisiones especiales investigando el manejo de los fondos por COVID? Bueno, yo aprovecho la ocasión, lo que tú nos acabas de compartir, José Luis, le envío una gran felicitación a nuestro presidente Nayib Bukele. Hoy por hoy el pueblo salvadoreño reconocemos que tenemos al mejor presidente de la historia del de Salvador, un joven que a pesar de que conta con cortos años ya está demostrando un trabajo férreo por el pueblo salvadoreño, que eso es lo más importante, José Luis. No basta solamente con que las personas tengan sus títulos, no basta solamente lo que hayan hecho en una vida empresarial, sino el carácter humano que va a liderar un trabajo de gobierno. Y felicito al presidente, desde ya le decimos que los salvadoreños estamos con usted y agradeciéndolo que siga luchando por salvar vidas, José Luis. Porque todos estos esfuerzos que se hacen con el Hospital El Salvador y otros proyectos es para salvar vidas. Así que yo me uno a los agradecimientos y a las felicitaciones y a la esperanza que todos los salvadoreños sentimos de que esta pandemia pues, no nos golpee mucho más. Ahora, la pregunta, ¿por qué Ivonne Hernández quiere ser eh, diputada? Hemos visto cómo eh, han transitado ustedes, juntamente con Yesenia, su hermana, del Partido Demócrata Cristiano al Partido Nuevas Ideas. Han tenido una transformación, pero ahora el deseo de ambas es llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué quiere ser diputada, Ivonne? Ok, bueno, le comento. Imagínate, José Luis, que yo tengo 11 años haciendo obras sociales en El Salvador. Y dentro de esa trayectoria he tenido la oportunidad de aportar ya una ley a mi país, que hoy forma parte del derecho ambiental, pude aportar esa ley sin ser diputada, sin ser funcionaria. Y esa experiencia muy de cerca con la Asamblea Legislativa me permitió convivir con diputados como Mario Ponce, como Johnny Wright, como la señora Tita Batres, que es muy conocida en redes, y otros personajes que hoy por hoy son muy famosos en la Asamblea Legislativa, pero precisamente por no representar la voz y la necesidad de los salvadoreños. Y creo que, así como yo, los sectores que represento y que he tenido la oportunidad de liderar en el país, estamos convencidos que es momento que en nuestra Asamblea Legislativa hayan verdaderos líderes del pueblo salvadoreño, personas con espíritu de servicio comprobado, como lo he podido hacer yo antes de la política, y sobre todo con un carácter muy humano, que podamos sumarnos a rescatar nuestra Asamblea Legislativa. Porque hoy por hoy, José Luis, tú puedes ver, de ahí surgen decisiones e iniciativas deshumanizadas, desconectadas, de la población salvadoreña y sobre todo entorpeciendo y rantelizando muchas acciones que el presidente levanta en favor de la población. 
Entonces creo que hoy por hoy Ivonne Hernández viene en un trabajo de país de años, desde los 16 años que entré a la universidad, me he involucrado en proyectos de juventud, de mujer y de protección animal, que es donde pude incluso fundar la obra Casa Rolla El Salvador y me ha dado una visión integral de lo que es la salud pública, donde también la salud veterinaria, el pueblo salvadoreño la necesita y para mí como, pues si Dios y el pueblo me apoyan, futura legisladora, creo que también es importante incluir este factor juventud, mujeres y protección animal. Interesante. Ahora, eh, doctora Mireya, uh -huh. eh, todos recordamos su residentado en el hospital militar, todo el trabajo que usted ha acumulado en su formación académica, es abogada de la república, igualmente que su esposo don Eduardo, pero hablemos de la pandemia hablemos del COVID-19 esta noche el, el sitio web de COVID-19 de El Salvador está reportando un total de casos confirmados de 37.884 salvadoreños que se han eh, uh -huh. contagiado de COVID sí. tenemos 1.086 personas que han fallecido oficialmente bajo protocolos de COVID eh, esto es Aparte de lo que dicen los señores alcaldes, que son más de 6 mil personas que se han eh, exhumado por protocolos de COVID. Eh, tenemos un total de casos recuperados de 34 mil 595. En los Estados Unidos hay analistas que creen que el COVID-19 prácticamente derretó al presidente Donald Trump. No se ha reelegido. Es más, esta noche todavía está diciendo que hay fraude y se niega a entregar de una manera ordenada a través de una transición este gobierno con el presidente electo John Biden el 20 de enero eh, el COVID-19 para usted ¿cómo se ha manejado en El Salvador? ¿se sabe que hay un plan nacional de COVID? ¿se sabe que han habido asesores venezolanos? y tenemos el hospital eh, El Salvador se han salvado vidas incluso algunos doctores han sido los pacientes que ha tenido el Hospital El Salvador. ¿Qué indicadores tiene usted para poder acercarse a la situación epidemiológica del COVID-19 para El Salvador? Bueno, para empezar, eh, todos los indicadores están dados por la, la organización madre que tenemos en todo el mundo, que es la Organización Mundial de la Salud. Los indicadores ella lo ha dictado y para empezar eh, debe recordarse que ella, gracias a todos los estudios de investigación y a la experiencia y a su, expertise, a su experticia, determinó y estableció que el COVID-19 solo iba a causar casos graves en el 20% de la población que se infectara por el virus. Eso significa que el 80% de las personas, es decir, 8 de cada 10 iban a salvarse, ¿verdad? Y dentro de ese grupo está todos esos casos que se han salvado. De ahí tenemos dos de los 10 casos que eran las, las personas que se iban a complicar y dentro de ellas el 20% iba a fallecer. De, as, en base a eso es que tenemos que evaluar cómo fue el número de personas fallecidas, por qué se complicaron, cómo fue manejada eh, esta situación. Eh, y en primer lugar puedo decir, y no es mi eh, razonamiento o mi indicador, es producto de las investigaciones que han hecho universidades en el país, con, unidos con organismos internacionales, que el primer error que se cometió fue que no se tenía un plan, a pesar de que desde noviembre la Organización Mundial de la Salud había advertido que esta pandemia venía. En segundo lugar, no se llamaron a los expertos, ¿verdad?, eh, en ningún momento, ustedes recuerdan como las personas de la UFG, el doctor Adán Montes, con el doctor Picardo, tocaban las puertas pidiendo que fueran aceptados e incluidos para que ellos pudieran colaborar con sus conocimientos, que al final al, eh, tuvieron que trabajar solos y eh, fueron, les abrieron las puertas en el municipio de San José Villanueva, donde se pudo hacer eh, el, la experimentación y determinar al final lo que se llama cercos epidemiológicos inteligentes, que es la forma en que se puede controlar este problema y que vimos después que Soyapango y otros municipios lo implementaron y así controlaron la situación. En tercer lugar, eh, creo que vamos a tener que aceptar eh, y va a quedar marcado en la historia que nunca vamos a saber la cifra real de personas que se contagiaron y de las personas que murieron por esta enfermedad porque no se lograron completar los diagnósticos. Eh, recordemos que pasaron cuatro meses para que el Ejecutivo tomara la decisión de adquirir los kits de diagnóstico y comenzar a, 
a hacérselo a la población y no se hizo como recomendaban los organismos internacionales que se tenía que hacer frecuentemente cada 15 días en, en los diferentes grupos poblacionales y así poder determinar en el momento quiénes estaban contaminados, quién, quiénes no y dar un seguimiento, que eso es lo que se debió haber hecho, a pesar de que sí, ese es otro indicador, se tuvo los fondos económicos para poder eh, implementar eh, la, las medidas de salvación en esta pandemia porque fueron 3 mil millones de dólares los aprobados para el manejo de la pandemia. En cuarto o quinto lugar, eh, el tema de los hospitales, ¿verdad?, eh, todos los expertos, todos los que somos médicos y hemos estudiado salud pública, sabemos que en caso de pandemias o epidemias lo que se trata de hacer son hospitales de rápida creación, lo que se llaman hospitales temporales. Yo, yo he escuchado en las redes que dice alguna gente, ¿y cómo querían que nos pusieran tiendas de campaña? Así es, señores, así es. Así fue durante el conflicto armado y así fue en todas partes del mundo. Usted tiene que crear los hospitales rápidamente para atender a la gente y no tener un hospital que ahí está parado y otro que tardó cuatro o seis meses y murió mucha gente sin la atención adecuada. De ahí, sexto lugar o séptimo, el problema de, la, de los equipos de protección, ¿verdad? Ese, esa en realidad es una, es una deuda, ¿verdad? Y es una situación que en el futuro va a tener que ser saldada porque no se le dieron equipos de protección especializadas, certificados a los trabajadores de salud y ya vieron que somos el país que ha roto récord en, en número de muertes en Centroamérica por falta de equipos, incluso eh, al punto que yo me sentí tan conmovida que no se resolvía esta situación y no se ha resuelto que tuve que in, también interponer un amparo ante la sala para obligar al ministro de salud a que los adquiriera. O sea, se, se han dado una serie de situaciones y lo más triste es que hay una desinformación y esto así va a quedar, yo creo que va a ser muy, dif muy difícil que sepamos algún día la verdad. Y lo que yo más lamento es eh, que muchas personas no lo comprenden. Espero que esta sea una experiencia eh, para el futuro y que nos demos cuenta que tenemos que eh, promover la educación a los más altos niveles en nuestros funcionarios. verdad Tiene que llegar gente con con niveles de conocimientos especiales y por cierto que también lo, los grandes filósofos dicen que a mayor educación, mayor sensibilidad, ¿verdad? Menor educación, más salvajismo y, eh, y eso es lo que hemos vivido, ¿verdad? Una indiferencia al dolor, al sufrimiento y eh, pues espero que el pueblo aprenda la historia y no la tenga que repetir. En lo personal, okay. eh, y perdone, le voy a quitar un minuto más, eh, yo tuve una experiencia muy interesante en mi vida. Yo entré a hacer el año social en el Hospital Militar Central durante el conflicto y, por cierto, eh, me ingresaron como miembro del Batallón de Sanidad Militar y por eso hoy soy, soy veterana del conflicto. ¿Usted es asimilada? ¿Soy asimilada? No, no, yo no fui asimilada. Yo fui médico civil, pero como entré como miembro del batallón, y, al igual que mi esposo, hoy los dos somos veteranos. Okay. Estoy muy feliz porque pertenezco a este grupo de gente tan valiente. Y eh, para mí fue impresionante cuando llegó la ofensiva final del 11 de noviembre ver cómo todo ese aparataje de seres humanos estaban preparados con el plan Esculapio para cuando se dio to todos los ataques del 11 de noviembre en adelante. Recuerdo que el 12 de noviembre habían 826 heridos en el hospital que llegaban desde la puerta de la entrada hasta la cocina y toda la gente estaba en sus puestos lista, ya entrenada para enfrentar esa situación que ya la venían venir. Entonces, ese tipo de acciones es lo que yo hubiera esperado ahora con el COVID y no se tuvo. Ojalá que en el futuro la podamos tener y salvar vidas de Salvador. Interesante. Ahora, Ivonne, eh, hay que contrastar esto. Esta es la visión de una persona formada en la medicina, eh, conocedora y ha estado pues eh, eh, en primera línea eh, durante el conflicto armado. Pero ahora, eh, como candidata a diputado, diputada de parte de Alianza Republicana Nacionalista, está dando una visión eh, crítica de lo que el gobierno ha hecho. Pero contrastemos. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice Sid Gallup? ¿Qué dice la Universidad Francisco Gavidia? Eh, en atención a el manejo de la pandemia bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Estamos viendo eh, aprobaciones que han sido sistemáticas, 92% de aprobación, 94% de aprobación y la más reciente que es de 95.7% de aprobación. Prácticamente la población tiene una lectura que eh, agradece las medidas iniciales que tomó el señor presidente, las decisiones que se han tomado desde el Ministerio de Salud en el manejo de la pandemia, algo que era eh, de acuerdo a la población, pues no había un manual 
sino que fue una situación adversa. No obstante, eh, la oposición cuando mira y contrasta estas eh, opiniones de la ciudadanía, eh, lo, lo cuestiona, lo pone en duda y además eh, considera que no es conforme a la realidad de acuerdo a las decisiones que, decisiones que se han tomado. Y prueba de ello es que hay siete comisiones especiales que están investigando. Para algunos hay un excesivo poder que están teniendo los diputados asumiendo eh, papeles de fiscales, asumiendo papeles de jueces e incluso adelantando eh, resoluciones sin antes haber empezado el proceso como es en el caso que inició ahora con la comisión de desafuero para el director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Justicia y Seguridad comisionado Mauricio Arriaza Chiquezas, tiene el grado de teniente en la Fuerza Armada. A ver... ¿Cómo entendemos este paralelismo? Lo que dice la parte médica opositora de ARENA y lo que reflejan las encuestas a 96 días de las elecciones. Correcto. Bueno, yo totalmente discrepo con lo que dice Mireya, ¿verdad? Hoy por hoy podemos ver a un presidente de la República que se enfrentó a una pandemia que tomó por sorpresa a todos los países del mundo. Eh, un presidente que recibió un sistema de salud deteriorado, sin camas, sin hospitales, con pocas unidades de UCI que heredamos de los gobiernos de ARENA y del FMLN. El presidente tuvo que enfrentarse a esa crisis y a juicio de la población, porque hoy por hoy... Usted está hablando de ARENA. ARENA fue sí. la que desapareció el dinero del hospital de correcto, maternidad, correcto. del Banco Mundial. Así es. Y fue procesado el ex ministro de Salud, correcto. el señor eh, Guillermo Maza. Exacto. Estuvo detenido, lo vimos Exacto. preso. Así vimos es. cómo le pusieron las esposas en, en la unidad de investigaciones criminales. Nunca antes habíamos visto Exacto. un... Un ministro que era esposado de la manera en que fue esposado Guillermo Maza. Correcto. Y tuvo que conciliar. Correcto. Lo que usted cita son las evidencias que están tanto en la materia de lo penal como en la materia de la, del sentir de la población salvadoreña, que nuestro presidente encontró un sistema de salud deteriorado. Veníamos de un gobierno del FMLN que se pregonaba comunista y ni siquiera pudieron copiar en Cuba en implementar mecanismos de salud idóneos para nuestro país. Hoy por hoy pudimos ver toda la población, fuimos testigos, cómo las decisiones oportunas del presidente Nayib Bukele en el cierre de fronteras, los esfuerzos que se tomaron para la construcción de hospitales. Yo pues discrepo mucho con lo que escuché anteriormente porque como una generación nueva de profesionales no queremos carpetas, no queremos eh, eh, casas de campaña como hospitales, queremos que se dinamice y que lo que se vaya a hacer en materia de salud pública pueda ser algo efectivo y todos en la población aplaudimos el hospital El Salvador, consideramos que es uno de los éxitos y una de las respuestas de calidad más inmediata que dio el presidente Nayib Bukele se han salvado vidas y nos sentimos muy orgullosos de eso. Yo creo que fácil es para los diferentes partidos de oposición criticar al presidente porque no tienen bajo su responsabilidad tantas vidas. Y cuando ellos tuvieron su momento, dejaron perder muchas. Al punto que se robaron donaciones, nuestros sistemas de salud fueron de los peores proyectos. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos un gobierno que le apuesta en su presupuesto al eh, mayor porcentaje de inversión en educación, seguridad y salud. Y estamos viendo que seguiremos avanzando. Entonces yo creo que no podemos sentarnos a decir que lo que se ha hecho es malo, cuando incluso yo estoy tratando ahora de estar bien cerca de la población salvadoreña, profundizando todavía más en nuestros sectores sociales, visito comunidades, caseríos, estoy de lleno sintiendo lo que nuestra gente siente. Y la población, porque tú sabes, José Luis, que en esta pandemia las personas con menores recursos, los siempre más vulnerables, quedaron evidenciados que ante pandemias y catástrofes naturales siempre se llevan el peor de las sorpresas. Y esta población más vulnerable, esta población más sensible a problemas de pandemia y catástrofes naturales, son los que dicen, le aplaudimos al presidente Nayib Bukele, cómo ha atendido, cómo incluso no solo pensó en salud, sino también pensó en sopesar la necesidad de los hogares salvadoreños, que estaban, por ejemplo, sin trabajar a través de canastas solidarias, los incentivos que ha querido levantar hoy por hoy en favor de los pequeños negocios y que los diputados siguen entorpeciendo en la Asamblea Legislativa. Entonces me parece que si hablamos de los verdaderos salvadoreños, del 96% que aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele, nos sentimos satisfechos, el hombre no es Dios. 
pero por supuesto hubiéramos querido también ver que así como el de entregado y de esforzado por el país, ver diputados esforzados, ver diputados proponiendo y aportando soluciones, pero no, hasta el día de hoy tú bien lo has mencionado, cuántas comisiones donde les estamos pagando un salario alto porque no hagan nada por la gente, porque no den aportes y sobre todo lo que podemos ver que de esas comisiones nace es un deseo de volver lento y de retroceder todos aquellos proyectos en favor de la población con los que el presidente Bukele quiere avanzar. Interesante. Ahora, eh, doctora Wolans, uh -huh. eh, en el gobierno del presidente Nayib Bukele hay una mujer que se ha vuelto como la jefe de gabinete. No se ha vuelto, es la jefe de gabinete. Estoy hablando de Carolina Recinos. Y eh, Carolina Recinos eh, ha sido mencionada por el ex eh, presidente del Banco Central de Reserva, quien ella pues le solicitó, le sugirió, le propuso que no atendiera el llamado de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para ver el manejo de los fondos públicos. Cuando estaba aquella polémica en donde el presidente cuestionaba el órgano legislativo que no le había dado ni un sentado partido por la mitad. Carolina Recinos habló hoy y ha dado respuesta a una amplia entrevista que dio el licenciado Nicolás Martínez del de Banco Central de Reserva, sigue trabajando en el Banco Central de Reserva, pero ha puesto un amparo porque considera que su despido ha sido injustificado. Carolina Recinos se enfrentó a la prensa y dijo no recordar haber tenido esta comunicación con Nicolás Martínez. Veamos cómo Carolina Recinos habla sobre lo importante que el gobierno del presidente Nayib Bukele ve en el respeto al Estado de Derecho, a cumplir las leyes. Veamos a Carolina Recinos. Permita también que hiciera una reacción sobre las declaraciones que dio el expresidente del Banco Central de Reserva sobre que usted fue una de las personas que a nombre del presidente de la República le pidió no asistir a la comisión especial que investiga el uso de los fondos del expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez. Él señaló que usted fue uno de los funcionarios que le pidió a nombre del presidente de la República no asistir a la comisión que investiga el uso de fondos durante la pandemia. ¿Es así, comisionado? Mira. No sé si lo dijo realmente. Lo dijo, tal no cual. Lo he visto, yo no lo he visto, la verdad no lo he visto, no he tenido tiempo de ver esa noticia. Pero segundo, no recuerdo, no recuerdo hablar, haber hablado con él nada que tenga que ver con una comisión especial de la Asamblea Legislativa. Él tiene un caso, él tiene un caso y está siguiendo un caso porque considera que han sido vulnerados sus derechos. Como siempre lo he dicho, como lo dije antes de esta pregunta y antes de esta, de esta situación... Hay que respetar el Estado de Derecho, hay que dejar que las instituciones funcionen, hay que eh, considerar pues, que tiene que tener resultados. Cuando tenga los resultados... A los funcionarios no se les prohíbe ir a rendir cuentas a la Asamblea. Eh, bueno, yo no voy a contestar sobre lo que dijo porque esa es su versión, no lo he escuchado. Pero no yo se les prohíbe, yo voy a dar mi, Yo voy a dar mis palabras y quiero que se escuchen claramente. Nosotros respetamos el Estado de Derecho. Y queremos que las instituciones funcionen. ¿Pero se les prohíbe o no se les prohíbe asistir a los funcionarios a la, a la asamblea comisionada? Era el equipo de prensa de la comisionada Carolina Recinos quien atendía a la prensa y enfrentaba esta polémica que se mantiene ahora en donde Nicolás Martínez afirma que fue ella juntamente con el ministro de Hacienda, quien le recomendó, le pidió, le sugirió no asistir a la Asamblea Legislativa cuando se conocían ya eh, datos oficiales de parte del Banco Central de Reserva, el ingreso de los fondos a través de eh, los letes, eh, los CETES y también eh, los préstamos que estaban eh, ingresando ya al país luego de la aprobación en la Asamblea Legislativa con la ratificación de estos préstamos. Ok, doctora Mireya Gunas, hoy ha sido el turno del ministro de Obras Públicas acudió y habló de lo que está haciendo en el marco de la pandemia, eh, cómo se han erogado algunos gastos particularmente para el transporte de pacientes a los diferentes eh, lugares de residencia desde los hospitales durante la pandemia. ¿Cuánto dinero se invirtió en eso? Pero también está el señor eh, director de la Policía Nacional Civil iniciando hoy una comisión de desafuero. Hoy fue instruido de esta comisión eh, no se le permitió hablar en la en la comisión, únicamente se le dijo que comenzaba el desafuero para eh, 
que él responda en los tribunales eh, civiles por el incumplimiento de funciones. Usted la semana pasada dijo, eh, Mireya Wolans, lo siguiente en torno al trabajo que se hace en torno a estos casos de investigación por COVID. Si la Fiscalía considera que hay indicios y pruebas de otros funcionarios públicos que han cometido delitos, deben ser juzgados. El pueblo lo merece. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es la, la narrativa que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele y qué es lo que están hablando los diputados? ¿Qué es lo que están investigando los diputados? ¿Alguien tiene que decir la verdad, eh, doctora Mireya? Vamos a recordar la frase en latín. Sed lex, dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Todo lo que está pasando es intento de algunos grupos y, y desintento de otros de no cumplir la ley. Cuando no se desaforó al doctor Norman Quijano, no se cumplió la ley. Cuando no se llevó a antejuicio al señor Mason por sospechas de nexos con las pandillas, no se cumplió la ley. Si el señor Arriaza no cumplió el mandato de la Asamblea, no se cumplió la ley. Si se intentaba que el expresidente del Banco Central de Reserva no fuera a dar informe ante la Comisión Especial, se estaba tratando de violar la ley. Ya no podemos seguir en esta situación. Este no es un tema de partidos, este es un tema de personas. Los partidos no toman decisiones, los partidos no existen. Los partidos son figuras jurídicas, existen en el imaginario mental, igual que los partidos de fútbol. En la alianza, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo, José Luis? Eh, yo soy de Santiago María, siempre he sido santiagueño. No sé si usted recuerda cuando don Prudencio ah. ya que era el benefactor y ¿Sí? fue la base para eh, la selección de 1982 del Mundial. Aquí le gusta, hay una tendencia a hablar de que soy de tal partido o tal equipo. Y eso eh, daña en mucho porque en realidad nosotros lo que tenemos que estar vigilando es y siguiendo es el trabajo de cada persona humana que es un funcionario o, o un miembro de un partido, porque esas son las personas que toman decisiones. Esas son las personas que tienen un cerebro y generan ideas y de ahí vienen acciones. No son los partidos. Así que en este caso no importa... ¿Quién es la persona y si está dentro de cierta configuración partidaria? Todas las personas deben cumplir con la ley y los ciudadanos tenemos que exigir eso. Y es cierto, la gente ya está harta de la impunidad y por eso es que está tan enojada con los grupos políticos y con toditos los partidos, ¿verdad? Porque aquí no podemos decir toda la población. La población está dividida de acuerdo a, su, a diferentes pensamientos, es muy difícil que todas las personas Pero piensen el 96% igual. Pero estamos más a favor del nuevo sí. gobierno en contra sí. de la Asamblea. No o sea, se preocupe. en alusión, ¿verdad?, a ese comentario que me incluyó, sí. y con la, con la seña, pues le respondo, ¿verdad? No, permítame, el 20, solo voy a terminar. El 96% de la población así que, que estamos, así que ahí sí creo que está un poco descontextualizada de la realidad de nuestro país. <risa> no, hijita, lo que pasa es sí. que... Las no, no, continúe, continúe, porque no, si no le volveré a responder. No, permítame. Si gusta, continúe. Uno no puede si no, ir solamente me, por las encuestas, la porque NASA, nadie sabe quién es el patrocinador. Así dice y, Arena ahora, sí, porque Arena va para afuera. Permítame, me gustan los, los Así va, programas dice Arena ahora. y educados, Dame no la mí, vulgaridad. Por favor, diríjase a la audiencia Trump, y le contesto. No, usted no me va a dar orden. No, claro, a mí, tampoco muchachita. a mí, tampoco a mí, señor. No, yo no le estoy dando orden, sí. solo le pido que me deje hablar. También la alusión, entonces, que sea respetuosa. Que sea también respetuosa la alusión. Ok, continuamos. Eh, Quería doctora. terminar, usted me dio la palabra a mí. Sí. Adelante, eh, doctora. No importando eso, lo, que, lo importante es que se respeten las leyes y las normas. Las, las normas de educación, que si se le da la palabra a alguien, que si está, estaba hablando. Y eso se va cada vez más arriba, más arriba, hasta que llegamos a los sistemas políticos. Los funcionarios públicos, los, los políticos deben respetar las normas para que haya una paz social, ¿verdad?, y podamos vivir en armonía y se tomen decisiones donde haya bienestar, justicia para todos. Gracias, Perfecto. José Luis. Ahora, eso se trata de un debate, eh, doctora Mireia Wolans, y uh -huh. eh, me gustaría eh, aclarar algunas cosas. Usted hizo uh -huh. alusión de otros casos de desafuero y a otros casos que no han sido desafuero, que no se pueden comparar con lo que se está eh, haciendo en la Asamblea Legislativa con estas siete comisiones. ¿Por qué le digo? Ernesto Mason está siendo procesado por agrupaciones ilícitas. Ernesto Mason goza de medidas sustitutivas a través de 10 mil dólares. A Ernesto Mason el juez inicialmente le puso una fianza de 50 mil. Uh -huh. Él dijo que no tenía ese dinero y le han dado 10 mil dólares para que él pueda salir del país, pueda ir cada 15 días y se presenta. 
En el caso del diputado, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Norma Noel Quijano, eh, el actual fiscal general de la República, Raúl Melara, presentó un requerimiento fiscal de 350 páginas, sí. donde se hacía una relatoría de un testigo criteriado que lo mencionaba a él, acompañado de un video. Ese caso prácticamente los diputados tomaron la decisión de proteger al señor vicepresidente Norman Noel Quijano. Por dos votos no fue desaforado. En el caso de los funcionarios del FMLN, todos han sido beneficiados con medidas sustitutivas. Nada más que con el FMLN la fianza es de 5 mil dólares, no es sí. de 10 mil dólares. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto? Estamos hablando ahora que está este debate del señor eh, director de la Policía Nacional Civil, el señor Mauricio Arriaza Chicas, que inicia una comisión de desafuero sí. hoy. Y tenemos acumulado eh, otros desafueros que se han dado por parte de la pandemia. A mí me gustaría porque usted está mencionando los partidos políticos que han eh, logrado eh, el repudio de la población por uh -huh, estas acciones, sí. pero también ha mencionado personas. Uh -huh. El punto acá es que la ley tiene que funcionar claro. y no todos pueden tener beneficios. Así porque es. vea usted, es. en el partido de Arena, sí. ¿cómo es posible que el diputado eh, Arturo Simeón Magaña lo desafuera? con el voto de Norman Noel Quijano. Exacto. ¿Y cómo es posible que el diputado Norman no, eh, sí. el diputado Arturo Simeón Magaña le dio el voto a favor para no desaforar sí, a Norman sí. Noel Quijano? Dígame usted, ¿es justicia eso? ¿Usted que ha estudiado Derecho, es justicia? No, no es justicia. ¿Y entonces es, qué es? Es incongruencia, es falta de ética. Mire, bien dijo Monseñor Romero, la ley es como una serpiente que solo muerde al descalzo. Eh, yo espero pues en lo personal y por eso me involucré en política y decidí aceptar la propuesta de, de candidata a diputada porque considero que ya es hora que entren personas y, y no, a los ciudadanos salvadoreños los representen personas con un pasado honesto, sin mancha y por supuesto con la preparación eh, mayor que puede haber para que se tomen las decisiones adecuadas Pero ya no podemos seguir en esta impunidad eh, en esta zozobra, en esta inestabilidad. Necesitamos la vacuna para la paz, necesitamos la vacuna de la certeza, necesitamos la vacuna de la seguridad, necesitamos esa convicción que nuestros impuestos y todos los créditos que vamos a estar pagando a través de impuestos por año de verdad sean invertidos para el bienestar de la población para darle los servicios públicos como es salud, educación, el agua, la seguridad física y jurídica, las redes viales que nosotros necesitamos y que por eso se ha configurado un aparato estatal, para que se le dé eso a la gente y por supuesto ahí va, debajo de eso o, encima, o rodeándolo va esa obra de la que llamamos transparencia, eh, certeza, democracia, legalidad. ¿verdad? Y eso es lo que quiere la gente, ¿verdad? Esta, 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 este caos social y este odio social en que nos encontramos es producto de las acciones de la cabeza. Cuando el padre actúa mal, los hijos también se desordenan. ¿verdad? Todo este caos que estamos lo han generado ellos porque ellos son el ejemplo, son los patriarcas. Pero doctora, eh, yo estoy sorprendido por su formación académica, uh -huh. por su compromiso social con la población desde que estaba en el hospital militar y ahora en el desarrollo de su profesión. Eh, ¿Cómo podemos entender que Eric Salguero siga pidiendo perdón o sea, y presente a la clase renovada de Alianza Republicana Nacionalista? Y, y dice, no podemos tapar el sol con un dedo. Ok, pero ¿se puede olvidar todo un pasado con pedir perdón? Yo entiendo, y yo sé que usted es católica, y, y católica que va a misa, ¿verdad? Entonces, y usted sabe que cuando se nos enseña a nosotros que tenemos que confesarnos, digo nosotros porque también soy católico, nos Ajá. dicen que tenemos que hacer un acto de contrición, o sea, sí. arrepentirnos, y tener un plan para no volver a caer en el pecado. Claro. Pero pedir perdón y, y, y entonces, o sea, ¿qué hacemos? Yo tengo también la visión de Douglas Arquímedes Meléndez, ex fiscal general de la República, y, y me decía, o, o decía él a la población, a, a, sí a la población, ¿y qué quieren? que lleve una grúa y meta el partido de arena a un penal. O sea, ¿qué más puedo hacer? Ya están siendo procesados. Es histórico que expresidentes de arena están en el sector 9. Y este mismo año, el 2020, hemos visto a, eh, 
al expresidente de Arena, pues, eh, López Davison, procesado, detenido. Pues sí. Y una de las perteneciente a una de las familias más benefactoras en la medicina, que han dado tantas becas, eh, la mamá de él, a estudiantes de medicina que usted incluso sí. conoce. O sea, y otra vez, perdón. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es la lógica que usted tiene para entender un perdón, un cambio generacional? ¿Usted es el cambio generacional de arena? Sí, yo, podríamos decir, yo soy la, la renovación de arena, soy un rostro nuevo, no tengo pasado político, soy una persona de prestigio, muy preparada. He trabajado desde hace 30 años en las diferentes áreas de la medicina, la nutrición, soy galardonada, soy reconocida internacionalmente. Sí, yo soy la renovación definitivamente. Ahora usted tiene razón, no lo renovaron a todos. O sea, yo hubiera esperado que si iba a haber renovación, iba a ser de todos, pues. O sea, quitar todo ese pasado para darle una garantía a la gente con personas similares a mi persona. ¿verdad? Eso es lo que se espera, pues darle lo mejor al Salvador. Pero esa definitivamente es una pregunta que yo creo que va a tener que hacérsela al ingeniero Salguero, ¿verdad? Yo ya se la hice o sea, a él. Sí, y ahí no me meto yo no, porque yo eso, es no, la pero, persona pero, de él. Pero es su partido y usted está hablando de valores, usted está hablando de principios, usted está hablando de formación académica, usted está hablando de sabiduría. Entonces, ¿cómo entiende Mireia de Wollans el perdón en un contexto en donde hay un desprestigio? Yo no sé, usted está haciendo cabildos, no sé cómo la recibe la población, no sé qué interacción puede haber, pero... Hay un grupo de la población que está molesta, hay un grupo de la población que le sigue reclamando, que, sigue, que lo sigue cuestionando. ¿Y sabe cuál es el problema? Uh -huh. Que se ha querido eh, proyectar arena desde la asamblea como un paladín de la transparencia, como un paladín de lucha contra la corrupción. Pero eso se vota cuando se ven en el pasado arena. O sea, tiene un pasado claro. cuestionado. Entonces, no tiene la autoridad uh -huh. para cuestionar a otro gobierno claro. cuando en su pasado sí. existen cosas todavía pendientes. Sí. Entonces, yo por eso le preguntaba, ¿cómo entiende sí. Mireia de Golans el perdón en un contexto político que acumula un hartazgo a los partidos? Yo creo que en el imaginario social lo que hay es un enfoque a grupos cuando eso es un error. Nosotros no podemos hablar de arena, de nuevas ideas, del frente, sus errores. No, nosotros nos tenemos que fijar en las personas. No podemos responsabilizar a una o dos personas o a miles de personas de los errores de unos cuantos. Yo no puedo decir que los alemanes fueron unos asesinos porque Hitler mandó a la hoguera a, lo, a 13 mil o 14 mil o 14 millones de judíos, el número terrible que fue, ¿verdad?, yo no puedo responsabilizar a todo un pueblo, a 250 mil correligionarios de arena o a los correligionarios de nuevas ideas por los errores que están cometiendo. No podemos ser injustos, estamos hablando de justicia. Tenemos que fijarnos en las personas. Por eso esta elección del 2021 es tan importante, porque la gente tiene que comprender y aceptar que tiene que dar su voto por las personas ver sus acciones, quiénes son, cómo están formadas, olvidarse de los partidos, ¿verdad? Porque ahí están cometiendo un error, porque ahí les va chicha y limonada. Tienen que fijarse en las personas. Y yo lo veo como que el pueblo tiene que responsabilizar a las personas y exigir los procesos judiciales para determinar la culpa o para mantener la inocencia a través de un proceso judicial justo. Y esperaría que Arena pasara a todos los que son sospechosos de algún delito a las leyes, para que pasaran un proceso judicial y así demostrarle a la gente que si eran inocentes, pues eran inocentes, y si eran culpables, van a tener que pagar las penas, como dice el Código pero, Penal. Pero, pero, ¿por qué estamos hablando de culpables si tenemos personas confesas? Y después, es. no, y después están pidiendo por humanidad, tiene Exacto. que salir de la cárcel. Julio Ran, su ex esposa, la señora sí. Ray, estaba pidiendo, por favor, sáquelo de la cárcel. Sí. Se le está sí. cangren, tenía una cangrena ya, tenía un, pues sí. un cuadro. O sea, pero habían dicho que robaron. Pues sí. O sea, sí. Entonces, este, tú me estás hablando bueno, de lo que pero, son culpables, pero es que pero, ya son culpables. Pues, perdone, ¿está Julio Ran pagando sus delitos? Ya está en la casa. ¿Lo está son, pagando no? no? Y, son, y, y los 7 millones que tiene que regresar y dice que no tiene dinero. Ah, pues sí, van a tener que encontrar alguna forma. ¿Pero ¿Y cómo? ¿Y subsidiariamente quién? ¿El hijo? O sea, no lo van a pagar. 
Pues sí, pero así está configurado. millones de dólares. José Luis, pero así está configurado nuestro sistema eh, legal, judicial y las leyes. Entonces ahí hay que pedir una reforma. Pidamos una reforma, yo le ayudo, ¿verdad? Pero. Eh, pero no se están beneficiando ellos del sistema, porque ellos han pidieron eh, pues un beneficio penal, confesaban la pena, sí. en función de que le redujeran la, la, la cantidad de años que iban a pagar. ¿Qué pasa con la esposa de Elías Antonio Saca? ¿Por qué no está detenida? ¿Qué pasa con, con el alquiler del mercado Cuscatlán que no se ha hecho nada? Pero ese es la corte de cuentas. Ajá, vaya. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿cuál al final, dónde radica el tema? En las personas humanas que son funcionarios, en, en que ellos hagan su trabajo. Entonces, ¿tenemos que hacer reformas o aplicar lo que está en las leyes de aquel funcionario que no realiza su trabajo, como en el caso del señor Arriaza Chicas? Chicas. Está... Lo están, lo, ahorita lo, están, lo, lo, lo van a comenzar Ajá. a ver si en verdad Ajá. existe mérito para procesarlo. No lo están procesando. Claro, está en una comisión de desafuero. Porque hay indicios o, correcto, o pruebas indicio, de indicio. que hizo desobediencia sí, sí. de mandato judicial, lo cual es un delito. Y así funciona en la democracia eh, los procesos. Perfecto. Entonces, yo creo que nos tenemos que ir por las leyes y, se, y si sentimos que las leyes están deficientes, los ciudadanos pedir iniciativas de ley. Aquí está, mire, diputado, hagamos una reforma para hacer los castigos más duros o los procedimientos eh, más expeditos para encontrarle el castigo. Pero, pero todo a través correcto. de la ley. Ahora, la ley. Pero, doña Mireya de Bolas, uh -huh. usted está hablando de la ley. Me citó a Monseñor Oscar Aluf Romero, que uh -huh. tuvo un paso por Santiago de María y les enseñó uh -huh. a los grandes millonarios de Santiago de María cómo tenían que tratar a los que estaban en los cafetales, que les tenían que dar avena. Los tenían sí. tirados en los corredores. Pero, sí, ¿cuál es sé. el punto? ¿Cómo podemos hablar de la ley si la ley funciona para los que tienen recursos? Usted mismo dijo que Así la ley solamente es. alcanza al pobre, al desprotegido. Entonces, ¿por qué cree usted que se beneficiaron estos exfuncionarios de arena? Porque habían funcionarios corruptos. ¿A dónde estaban los corruptos? Ya sea en, lo, en, lo, en el sistema judicial o en la misma asamblea. ¿Por qué dice que son corruptos los del sistema judicial? Porque usted me está diciendo que no se cumplió la ley. No, estoy diciendo que se beneficiaron de la ley en función de declararse culpables de un delito. O sea, confesar que habían robado, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y tuvieron un beneficio. ¿Y esos beneficios a dónde están, José Luis? Perfecto. pero ¿por Están qué? en el Código Procesal pero qué, Penal. Pero ¿por qué ellos accedieron a esos beneficios? Porque tenían los recursos para un abogado. Fueron 17 pero personas acuérdese, que los defendieron. Pero puede decir que el Estado, cuando usted no tiene para abogado, el Estado le pone. No, yo creo que el pecado está en los legisladores que hicieron el Código Procesal Penal y permitieron esas puertas, que le voy a decir que eso es similitud a, a, a la, al sistema penal español, que usted sabe que todos ellos han venido aquí y han fomentado todo no, eso. Ahí tenemos la tarjeta negra, todo ¿verdad? el peso está cuestionado del Partido Popular. <risa> es más, ahí no hay, ahí está Podemos, por eso es una burla ese Exacto, sistema. Exacto, pero, pero lo que le quiero decir es que son seres humanos con sus ideaciones que van creando esas leyes. Y que nosotros, si, si estamos hablando de que ya, ya somos personas preparadas ¿Sí? y encontramos un error en esas legislaciones, lo que tenemos que pedir son reformas. Okay. ¿verdad? Y así hemos venido caminando en la vida y lleg llegando a, a sistemas democráticos como los que estamos. Pero todo pegado a la ley, sin violencia, con acciones eh, pacíficas, como lo que es pedir una reforma. Vaya, como el caso mío, yo venía... Eh, molesta, frustrada cuando fui estudiante de medicina de lo que tuve que pasar en los hospitales donde había mucho acoso sexual donde no nos pagaban eh, compart yo compartí plazas con un interno de la nacional, ganaba 30 dólares no nos alcanzaba ni para pagar la pensión, ni la comida entonces ¿qué hice? después de que estudié Derecho, me gradué hace dos años dije yo, no, hoy ya conozco las leyes, conozco el sistema okay. así que creé junto con mi esposo y promoví la ley especial de las prácticas clínicas. Ahora, de los... es, diferente. Ahora es diferente. Ajá. Y luché, estuve yendo a la y asamblea. Y ahí estuvo la pidiendo. doctora Adelaida Estrada, que hizo un libro donde eh, uh -huh. documentó todos eh, los abusos que hay en los Ah, recientados. y eso que espérese, que el 9 de diciembre lanzó mi novela que se llama Memorias de, de un internado Red Room. Esa es mi novela. Vamos Mira, a leer. Pero no, y no la voy a poder regalar porque como voy a donar todas las utilidades no a los huérfanos, regalo, así no que me las va a tener que comprar. Perfecto, yo lo así compro. Que yo, perfecto, lo, yo lo pero compro. le quiero contar, así a como ver. ella hizo su ley, ¿verdad? Así yo también promoví mi ley y logré que el 9 de enero del 2019 fuera emitida por la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que se debe hacer. Perfecto. Es, eh, porque esa es la forma pacífica 
¿verdad? No tenemos ya, y voy a, voy a dar este mensaje en base a lo que ha pasado a Guatemala, no podemos ya seguir con cultura de odio, de resentimiento social, de violencia, porque no podemos permitir llegar a un conflicto armado como el que tuvimos. Vamos a hablar de Guatemala, tenemos que hablar de uh -huh. Guatemala. Vamos ahora a ver qué es lo que sucede con nuevas ideas. Hay dificultades para inscribir los consejos municipales en el municipio de San Salvador. Hay una denuncia, el Tribunal Supremo Electoral a través de la Junta de Vigilancia se está quejando que no hay sistema, que se les cayó, que no tienen internet. Uh -huh. Aquí tenemos la denuncia de nuevas ideas este día, veamos. Nosotros como Nuevas Ideas, Partido Nuevas Ideas, nos hemos hecho presente este día ante la ilegalidad que está cometiendo el Tribunal Supremo y la Junta, de, de, de la Junta Departamental. Eh, nosotros presentamos el día martes toda nuestra documentación, todas nuestras planillas en regla, en regla totalmente. Y la ley, el artículo 145 del Código Electoral, dice que tienen tres días hábiles para poder subsanar cualquier inconveniente en las planillas. Tuvimos miércoles, jueves, viernes y no se hizo absolutamente nada. Actualmente llevamos 72 horas y tampoco se nos está respetando ni se nos ha dado ni siquiera una inscripción de ningún municipio. Entonces nosotros exigimos al tribunal, exigimos que se nos respete el derecho de inscribirnos. Es un derecho democrático que tenemos. Necesitamos que se respete totalmente. Nos están poniendo cualquier excusa. La última excusa que tuvimos es que no había sistema. Después nos dijeron que no había internet. Después nos dijeron que no había impresora. Sabemos que quizás ya se lo robaron también eso también. Pero nosotros, lo que nosotros exigimos, incluso le ofrecimos ayuda, le ofrecimos eh, la impresora, le ofrecimos internet y no quieren nada. Simplemente nos están bloqueando el derecho. Nos están bloqueando el derecho a inscribir a nuestros alcaldes, a nuestros consejos. Y nada más exigimos rotundamente que el tribunal dé la cara y que mande todos los implementos para que puedan hacer su trabajo acá. ¿verdad? Eso es lo que estamos exigiendo pacíficamente, eso es lo que Nuevas Ideas quiere. Que dejen que el pueblo elija. Que... Así las declaraciones del de director ejecutivo de Nuevas Ideas que... Así esta denuncia por la mañana. Ahora, Ivonne, ¿cuál es el problema que tiene Nuevas Ideas? ¿Cuántas planillas municipales de San Salvador no pueden escribir? Hemos visto lo que pasó en Musulután, después lo que pasó en Sonsonate. ¿Hay algún problema con Nuevas Ideas? Claro, mira, yo creo que definitivamente tú sabes que Nuevas Ideas hoy por hoy es un partido integrado por la mayoría del pueblo salvadoreño. Lo integramos jóvenes profesionales y no cualquier tipo de jóvenes, jóvenes que venimos de ser líderes de nuestro país en diferentes ámbitos y por supuesto tú sabes que un sistema tan corrupto y viciado como el de nuestro país, un tribunal supremo electoral donde todavía, imagínate que qué que asco que tenemos al señor Julio Olivo todavía como magistrado, cuando es un, una persona que se ha visto tan involucrado en procesos arbitrarios y de corrupción, nada menos en las elecciones del 2018. Entonces, claro, imagínate, le empiezan a poner a nuevas ideas, obstaculación, eh, obsta, obstáculos para registrar a sus candidatos a las alcaldías. Imagínate, José Luis, que las explicaciones que le dan es que no hay impresora, que se cayó el sistema, que el Internet está malo. No, definitivamente se han equivocado los mismos de siempre si creen que nuestra nueva generación no va a defender la democracia y la construcción de una nueva clase política en nuestro país. Hoy por hoy, incluso ustedes pudieron ver en las imágenes, ahí me encontraba yo, Pude estar con diferentes equipos del departamento, estoy muy al tanto de mi partido Nuevas Ideas, porque creo que como profesional y sobre todo como una joven que va a representar la renovación generacional en la Asamblea Legislativa, tenemos que estar presentes, activos, guiando la voz del pueblo salvadoreño. Por ejemplo, si tú te acercas a las comunidades como lo estoy haciendo yo, para estar en política hay que estar en contexto y en conexión con la gente. Si tú hablas solo de materia técnica, si tú hablas de manera argumentaria, eso está desconectado de la población y no sirve. En política hay que estar de la mano con la población. Y al estar de cerca con la gente, todo el mundo nos dice, ARENA y el FMLN es un asco, van para afuera. Yo me recuerdo cuando oigo tanto esa palabra del señor eh, escritor de la obra El Asco. Y me pongo a pensar, yo creo que si él escribiera nuevamente esa obra, le pusiera un nuevo título, le pusiera Arena y el FMLN. Castellanos Moya. Correcto, Castel Horacio Castellanos Moya. Así que imagínate, si él volviera a escribir esa obra, le diera un título, creo que todo se la dedicara a la Asamblea Legislativa Actual y al FMLN y al y Arena, por supuesto, que son los que nos han hecho tanto daño. Yo incluso como empresaria he podido sufrir los atropellos de los últimos gobiernos. Y para mí ha sido frustrante ver cómo es estos partidos que lavan, 
lavan y lavan sus chalecos, pero nunca se inventan uno que aguante tantas lavadas, ¿verdad? No se dan cuenta que para la población salvadoreña ya están desgarrados y que estamos decididos a jubilar la corrupción. Y eso empieza de defender nuestro derecho a que líderes genuinos se inscriban y participen en nuevas ideas y aspiremos, por supuesto, a esos cargos. Ahora, ¿pero qué intención tiene el señor presidente de la República cuando esta mañana publica que mejor regresen los 37 millones de dólares tanto a Arena claro. como también al FMLN? O sea, y que así pagamos toda la deuda externa y nos alcanza para el presupuesto 2020, 2021 y 2022 y nos queda dinero sobrando. ¿Qué, claro. ¿Qué sentido tiene? ¿Será que el presidente también está tratando de cumplir ese discurso que diera cuando era presidente electo en la Plaza Francisco Morazán, en donde se comprometió con la militancia de Gana y ese movimiento Nueva Ciudad, en donde dijo que tenían que regresar los robados. Mantenga claro. usted la pregunta, okay. también la doctora Mireya Bolas, vamos a la pausa. Cuando volvamos, seguimos debatiendo sobre la corrupción, pero también vamos a ingresar a ver cómo se estudia el presupuesto o cómo se aprobó el presupuesto en la nación de Guatemala que provocó esta, con, este incendio en un sector de el Congreso. ¿Saben cuánto dinero es el presupuesto de Guatemala para el 2021? 12 mil millones de dólares. Cuando volvamos, conocemos a dónde está concentrado esos 12 mil millones de dólares. Nuestro presupuesto 2021 es 7 mil 453 millones de dólares. Volvemos. Todo momento para toda la Claro, con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio Porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio Actualizado con la tecnología y también responsable Forme parte de nuestra cartera de clientes Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evita el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión con análisis de la realidad nacional. A diputadas para el periodo 2021-2024 está conmigo la doctora Mireya de Bolas, ella es candidata por San Salvador bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista Arena y también está conmigo la licenciada Ivonne Hernández, es candidata diputada en San Salvador bajo la bandera de Nueva Ciudad. Es la primera elección que Nueva Ciudad va a tener. Eh, volvemos y retomamos, eh, Ivonne, ¿cuál sí. es el punto realmente? ¿Por qué? 
hay resistencia para combatir la corrupción. Digo, ¿por qué combatir? Porque la corrupción no se va, la corrupción está ahí. Eh, ya hacíamos un poco de memoria que en los años 80 había corrupción. Eh, incluso eh, hubo un enfrentamiento entre la empresa privada, la NEP, con el presidente José Napoleón Duarte y salió aquel estribillo que es con Duarte aunque no me arte. Y perdón por la palabra tan antisonante, pero quiero ser fiel a lo que pasó en esa época. Ahora tenemos ese punto de sí. eh, la corrupción que venimos acumulando, viene un hartazgo por parte de la población y el presidente esta mañana decía, devuelvan los 37 mil millones de dólares. La deuda que inicia en los años eh, 89 y que se acumula eh, y que el, lib el libro negro de la corrupción por parte del doctor Salvador Arias eh, documenta de una manera sistemática 37 mil millones de dólares. Y bueno, ¿por qué no se combate la corrupción? Bueno, claro, yo creo que todavía la corrupción no la hemos combatido porque seguimos teniendo en las esferas del Estado salvadoreño funcionarios que han llegado a esos puestos a través de pactos corruptos. Seguimos teniendo una asamblea legislativa y sobre todo en los partidos que en su tiempo fueron los partidos grandes como ARENE y el FMLN que llegaban a poner sus diputados a través de financistas que los compraban, les financiaban campañas exorbitantes, les dieron la oportunidad de jugar con el hambre de la gente y llevarles baratijas para comprar el dolor y poderles así también manejar su voluntad. Todo eso de llevar diputados corruptos a la Asamblea Legislativa, financiado por ese tipo de financistas oscuros, ha hecho que esta gente corrupta elija por años y por décadas procuradores a la defensa de los derechos humanos corruptos, fiscales corruptos, como el que tenemos hoy en, en la Fiscalía que está claro que él y su familia son de una inclinación política. Tiene su familia muy bien enquistada en el Partido Arena y en otros puestos que, eh, como las alcaldías, por ejemplo, que son de arena. Entonces, hoy por hoy, todo ese sistema y toda esa estructura corrupta tenemos que sanearla. Y es por eso que la población salvadoreña, sector profesional, juvenil, la clase popular, así como otros grandes empresarios, nos hemos organizado en Nuevas Ideas para darle una nueva voz a la población salvadoreña y darle una representatividad genuina, no solamente a lo que despectivamente es a veces visto hasta por arena como la clase popular, no, darle una voz al salvadoreño que ama su país, que ama su estado que desea una visión humanitaria que también en asamblea legislativa se te propongan y se tomen acciones humanitarias así como nosotros, elegimos al presidente Nayib Bukele y no nos equivocamos al elegir una persona con un carácter muy humanitario, así también estamos ahora, y fíjate José Luis que yo por eso estoy manejando una frase que le digo a muchos, jubilemos la corrupción, jubilemos todas esas estructuras, porque si tú te fijas, ahí hay gente que tiene periodo tras periodo en la Asamblea Legislativa y llega a través de pactos corruptos, a través se ha sabido de pistear magistrados del TSE y yo creo que es esa lucha la que los nuevos profesionales estamos dando para representar mejor a la población salvadoreña y que se acaben todos estos partidos que nos han dañado tanto. Darle vida a un partido como Nuevas Ideas. Perfecto. Ahora, doctora Mireia Golas, usted eh, ha cifrado que, según su lectura, la corrupción ha iniciado o hay eh, registros desde 1977 y considera que actualmente nuestro país está viviendo un odio social extremo e intenso. ¿Por qué tiene esa visión ahora usted, doctora Bolas? Eh, ¿Por qué la tengo? Porque lo vivimos. Eh, solo mire programas como este donde la gente se tira una a otra, eh, program otros programas donde se genera el odio social. Pero yo quiero comentar la, la postura de, de Ivonne, eh, recordando que... Eh, no viene desde los 80 la problemática. La verdad es que esta es un, es un patrón cultural de la corrupción que viene desde que nació la humanidad. El ser humano es esencialmente egoísta y el ser humano eh, siente la necesidad del tener en extremo, ¿verdad? Porque eso siente que le da poder. Y esa es una serie de condiciones psicológicas que tiene que, que superarse a través de la terapia y programas sociales. Eh, de, de salud mental nosotros somos una población que está muy enferma, verdad, eh, está enferma y es una enfermedad que viene desde 1821, recuerde cómo se hizo la, la independencia toda la guerra no, que los criollos, con, los criollos, sí, pero todo ese dolor que se generaba claro. y se llevaban a, a, los, a, los, a los 
nativos a pelear y a morir. Los indios, sí. Luego recuerde cuando se, se deshacen los ejidos y las tierras comunales okay. y, se, y se deja a toda esa gente sin, sin, esas, La reforma sin agraria. esa protección. No, no, esa fue en el siglo XIX. 1932. No, le estoy hablando del siglo XIX okay. en los gobiernos de Saldívar y de Dueñas, okay. que le quitaron a los indígenas que estaban protegidos en los ejidos y las tierras comunales, protegidos incluso por grupos eclesiásticos, eh, le quitaron sus tierras con un decreto que hubo y se vendieron las tierras a privados y ahí Perfecto. nacen los latifundios. Tiene toda la razón. Y eso fue lo que después decían que era una deuda histórica en el 32 porque les habían quitado y vuelve a haber otro conato de violencia, ¿verdad? Y se da todo el fenómeno del 32 que ya lo sabemos y luego viene, bueno, viene una época pues de progreso, paz y... y Nace más o menos la democracia y después Pero vemos la democracia. Pero eso y paz solo sí. para unos pocos. Exacto, exacto. Pues le digo, mire, y eran se la, las manos. Eran las 14 familias. Sí. Pero acuérdese que nació el Seguro Social y es, bueno. que, y es que la evolución y las mejoras en la vida del pueblo tardan muchísimos años. Usted se muere y no ha terminado el proceso, Pero, ¿verdad? Doctora, en, en, la, en la edad moderna, uh -huh. en el reciente colectivo, eh, yo quiero ponerla ante una situación que todos los salvadoreños hemos visto. Uh -huh. o sea, ¿Qué provoca que una persona como Elías Antonio Saca pueda construir una casa con 22 habitaciones, uh -huh. dos salas de cine, eh, un salón de belleza uh -huh. para su señora esposa? Un sauna. Un sauna. Sí, 17 eh, habitaciones, Ignacio. No, era, era 22 ya con el servicio. Ah, 22, sí. Eh, y un parqueo para 40, 40 vehículos. Entonces, sí. yo hablaba con el padre José María Tojera, entonces él me hablaba de la codicia y de la acumulación. Sí, correcto. Sí, la acumulación. Porque usted sabe, como nutricionista, que sí. uno en un tiempo de comida creo que el máximo de bocados que puede ingerir son 21. Claro. No sé si son más. Sí, sí, O sea, sí, después sí. ya no puede comer más. No, ya no puede. Uno se sacea. Sí. Va, ese es un punto. Ahora vámonos con... Mauricio Funes Cartagena. Uh -huh. eh, se ha dicho por parte del fiscal Douglas Arquídez Meléndez que se usaron fondos para eh, una tra transformación estética de su pareja, eh, doña eh, Michelle Sigüenza. Tiene todo el derecho, ¿no? Es su pareja y uno quiere ver a la mujer. Y usted como nutricionista sabe que existen como modelos de belleza, que no todos lo tenemos, pero ese era el modelo de belleza que él tuvo. Y hice esa transformación. Y, y, y créame, no me estoy burlando, no, ni tampoco compadre. estoy siendo eh, una sátira. No, estoy tratando de poner las cosas en contexto. Y luego eh, los vehículos eh, y todas las cosas que se acumularon en su casa. Tenía Exacto. el busto que hizo el arquitecto uh -huh. eh, Rubén Martínez, que hizo lo que conocemos como la chulona. Sí. O, el Cristo que está en San José sí. de la Montaña, uh -huh. la Iglesia Rosario, Perpetuo Socorro. Sí. Pero eh, vamos al punto. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿O para qué? ¿Por y con qué? fondos públicos. Eh, fondos públicos. Mire, yo lo resumo en una palabra. Es una investigación. Sí, no, pero yo lo resumo sí, en señor. una palabra. Sí, ignorancia. Señor. Ignorancia total. Eh, cuando nosotros nos re reunimos con amigos para hablar de nuestros hijos, eh, con algunos hemos llegado a la conclusión que gracias a Dios que hemos sido personas de clase media, que hemos estado pensando y preocupado para si voy a tener para la colegiatura el día siguiente de mis hijos o si voy a poder pagar el crédito o si voy a poder pagar los, el, el IVA porque no me alcanza esa ventaja de, ser, de, de estar con un cierto nivel de carencia es lo que permite que la gente lleve vidas más ordenadas y no se vaya a la, a la codicia y es que la codicia es natural en el ser humano y ha sido fomentada por el consumismo pero mientras más ignorante es una persona, más cae en todo eso. ¿Cómo es posible que llegaron a creer que iban a poder expropiar tan, tantos fondos del país sin que no pasara nada? Eso, eso es eh, ser totalmente desconocedor. Bueno, y todavía vemos, ¿verdad?, eh, caravanas de 10 vehículos, perdón, no es nada personal, pero sigo, sigo diciéndolo porque... Eh, va, eh, vale la pena mencionarlo, personas con BMW que están con la cuota hasta aquí, Mercedes Benz, o sea, carros de lujo en nuestros países que no deberían estar, porque no somos un país para eso. Entonces, esta es una cultura, si usted lo ve, general, ¿verdad? Eh, y eh, yo solo como médico puedo decir, esta es una sociedad que está enferma, está enferma, eh, tiene trastornos mentales de violencia, ¿verdad?, hay demasiado odio social, hay una aspiracionalidad de tipo competente 
y el reflejo son presidentes como este u otros funcionarios, ¿verdad?, con esos excesos, ¿verdad?, que llegan a, a, a hacer esa, es, esa, es, ese excesivo eh, alarde y pensar que son con dinero de otro. Yo solo recuerdo cuando estábamos en los gobiernos militares, bien me acuerdo del presidente Osorio, que por cierto el PNUD lo, lo catalogó como uno de los mejores eh, tres presidentes que ha habido en El Salvador, que él andaba con una moto sencilla por todo el país. y así mataron andaba. en el Parque Bolívar, ¿verdad? No, 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 ese fue Manuel Enrique Araujo, okay, a Manuel principios Enrique, de siglo, sí, sí, de ¿verdad? Antes de los Meléndez. Sí, y andaba ¿verdad? en moto y no tenía sí. seguridad. El, eh, o sea, eh, sí, pero él no tenía seguridad sí, 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 y él claro. confiado con la gente. Ese fue el que nos dio el Seguro Social y otros claro, beneficios. Claro. ¿verdad? Ese tipo de austeridad... Era una Harley Davidson. Ajá, y bueno, eso no sé la marca, no pero era una motocita sí, y no andaba con... No, no, con no era una motocita, con, era una moto. <ríe> moto. Bueno, para empezar, porque era gordito, pero no lo sé. Pero la sencillez que él tuvo y la tuvieron otros presidentes de esas épocas, no las han tenido los presidentes civiles. Y el licenciado Cristiani, ¿qué presidencia tuvo? ¿De qué me pregunta específicamente? Sobre la opulencia, qué? de lo que estamos hablando. Pues no lo sé, fíjese que... Usted estaba en el país libro. cuando él era presidente. Quiero ver... 1989, sí, 1994. Yo estaba, no, yo estaba en el conflicto armado. Ah, okay, okay. Pues no lo sé, sinceramente no conozco. Fue una presidencia no. sencilla. Sí, yo de eso no lo, no lo sé. Sinceramente yo estaba trabajando en los hospitales. Pero sabía que él era el presidente. Claro, claro, pero no... Acuérdese que en esa época no, no hubo una investigación tan grande como lo hay ahorita y no había en redes sociales como para uno enterarse así como de lo del presidente Saca y Funes. Y de eso pues... Tal vez no, pero el muy... presidente Alfredo Cristiani heredó pues de sus papás, ¿no? Claro, y, eh, esposa y también, también la esposa de un sí. profesor Jack y son familias que se sí. han involucrado en el sector agrícola, sí. en el sector financiero y han tenido mucha prosperidad. Pero sí, bueno, y, eh... y lo que yo recuerdo de Margarita, ella muy sencilla, ¿verdad? Incluso sin maquillaje, yo siempre me, me la he recordado. Diferente a doña visto. Cristina Yagba, ella se andaba maquillada. Sí, no sé, pero lo que yo, yo no, digo, digo porque y usted eh, tiene razón, son del pueblo, son del pueblo. Sí, ¿no? son de donde ustedes, de Santiago de María. Y eso es lo que yo me acuerdo, es esa sencillez, ¿verdad? Y que ella siempre lo tiene. Pero bueno, no me gusta ahondar en temas muy personales de la Estamos gente, hablando ¿verdad? de presidentes y sí. estamos hablando de personas que sí. son públicas y sí. que han estado en el ojo eh, de las personas y han sí. habido eh, expresiones calificativas, Exacto. descalificativas a esa administración que José, para no, no dicen que se ha sido paz o no ha habido paz para pero él fue el presidente para abonarte también a lo que uh -huh. estamos recordando el presidente Cristiano y José Luis por supuesto las grandes inversiones y cómo se ha lucrado el pueblo salvadoreño a través del tema de las AFPs que también es otro gran negocio que le ha permitido a esta gente tener pues esas vidas ostentosas verdad hoy por hoy pues que sabemos que han sido sacadas de la del hambre y de la enfermedad del pueblo Puesto por eso es que todavía tenemos hoy por hoy un país sumamente deteriorado, principalmente en esas áreas. ¿verdad? Interesante. Así es que para abonar también el recuerdo que estamos haciendo. Correcto. Ahora, eh, Ivo, no sé, eh, cuando hablamos de corrupción y se refieren al presidente Nayib Bukele, el señor fiscal ha dicho esta semana que hay 17 investigaciones en desarrollo. Sí. Eh, se están requiriendo en la Asamblea a través de siete comisiones. Sí. Incluso el señor eh, Rodolfo Parker Soto ha llegado a decir que ha habido autocompras. Y ha habido una serie de irregularidades dentro de la administración de Nayib Bukele. Le llamó perros y le llamó ladrones. Correcto. Nuevas ideas. Correcto. Le quiero consultar. Para usted, ¿el presidente Nayib Bukele es transparente, Ivón? Sí, yo creo que ahorita, hoy por hoy, lo dice la opinión pública, no solamente en las encuestas, sino en el contacto directo, los que sí tenemos contacto directo con la población, podemos escuchar sus opiniones. Y tú sabes que los sectores más vulnerables son los que primero sienten el ácido cuando hay una administración corrupta. Y hoy nuestra gente más humilde y más necesitada es la que siente los beneficios de las decisiones que toma un funcionario como Nayib Bukele. O sea, algo que yo concuerdo con Mireia, por ejemplo, es que nuestro país está enfermo, que tiene una gran necesidad de salud, incluso psicológica, porque es todo ese deterioro, frustración, daño en la psicología social que hemos vivido de los últimos gobiernos de ARENA y el FMLN. Perdón, quiero, quiero precisar algo. ¿Usted sí. le creyó al presidente Nadir Bukele que si algún funcionario de esta administración es detectado que está robando, que él personalmente lo va a ir a meter preso. ¿Usted le creyó al presidente Nayib Bukele? Sí, yo le creo y estamos por seguros de que el, el presidente tiene algo y su familia me lo ha dicho muchas veces, la familia Bukele, con los que he podido eh, convivir. 
Nayib ama al pueblo. Y si hay algo que nuestro presidente respeta es a la población. Y estamos seguros, y yo creo fielmente en el mejor presidente de la historia de El Salvador, y sé que si él llegara a encontrar evidencias y fuera vencido en juicio una persona por actos de corrupción u otros, él los destituiría, porque su proyecto político va mucho más allá de una sola persona. Así es que yo creo que definitivamente nuestro país tiene que sanearse, tiene que sanear ese colectivo social, tiene que sanearse. Por ejemplo, yo pude ver empresarios salvadoreños caer y morir al final por enfermedades que trajeron a consecuencia de los actos de corrupción de los gobiernos de los últimos 10 años. Entonces creo que definitivamente nuestra población salvadoreña tiene que ser eh, sanada, renovada, y eso empieza por extinguir a los partidos políticos que heredamos del conflicto armado. Desaparecer ya de la administración de la cosa pública aquellos funcionarios elegidos por partidos como ARENA, el FMLN, que tienen presidentes presos, que tienen eh, exfiscales elegidos también presos, y toda esa serie de desfalcos y todos esos robos y todos esos atropellos a la población es lo que tiene enferma y por eso la población, y yo voy a hablar por ellos porque estoy cerca de la gente, no es que sean ahora odio, no es que haya ahora un problema de revanchismo, no, es que la población está cansada, está harta de que le atropellen, de que las decisiones de otros le caigan a ellos en el cuello como ácido, como aceite hirviendo, eso es lo que la población ya está aburrida y no te queda más que externar sus palabras en redes, que decir sus ideas de una manera brusca. Hay algo que yo no concuerdo con Mireya y es que ella dice que entre más ignorante es la persona, más más ofensiva, más pícaro y más ladrón es. Eso es totalmente falso. Yo puedo convivir, por ejemplo, eh, tengo empleados en empresa privada, lo que he podido convivir en el territorio, y la gente a veces más humilde también son personas de buen corazón, son personas honradas. Al contrario, no podemos estigmatizar a una mujer que vende con su canasto en un mercado y que no le dio la oportunidad a la vida de lograr un estudio ni siquiera de bachillerato y decir que por ¿Qué eso ¿Qué fue lo que dijo violentos. exactamente la doctora Mireya? ¿A menos educación? Sí, mayor... Eh, Falta de sensibilidad, dije, pero sí, yo no dije... y un poquito más como tendiente a la corrupción y mayor tendiente, y hizo alusión incluso al presidente Bukele, ¿verdad? Sí, pero... pero yo hago esta alusión porque yo trato mucho en diferentes sectores con población incluso no muy estudiada. Y creo que no podemos estigmatizar. Hoy por hoy, incluso si tú te fijas, pues el partido Arena se caracterizó por tener personas de empresas incipientes, de no tan recursos opulentos y a través de los actos de corrupción eh, lograron ahora tener las vidas ostentosas. Hoy por hoy el FMLN incluso es considerado como la oligarquía roja, porque hoy por hoy el movimiento comunista a nivel latinoamericano ha demostrado que lo que ha sido es una catapulta para que estas personas se lucren de la cosa pública. Entonces creo que eso es, lo que, sí, eso okay. es interesante también si vamos a hablar de psicología social. Las secuelas que dejen la población en la corrupción. Perfecto. Sí. Eh, José Luis, yo le pido por favor que usted aclare, yo no he dicho eso, Ivonne, y usted, eso es eh, muy antiético que usted ponga palabras no, en No, no, aquí boca. podemos repetir. Vamos, si vamos a, eh, eh, voy a pedir a la producción, repetir, sí, voy a pedir es. a la producción que busque ese extracto claro, claro eh, que, que sí. ha hecho referencia a Ivonne sí, para sí, poder eh, sí, transparentar. Sí. Las claro palabras que, sí. que han salido de la boca de la doctora Mireya Golas. Claro que sí. sí. Y yo quiero mencionar algo con el licenciado Alfredo Cristiani. Él fue testigo en el caso Cefafa Santa Lucía, en el caso CEL, en 1998, en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en calidad de testigo. Él fue eh, requerido por los tribunales de Hacienda y llegó a declarar. Y yo estuve ahí. Lo menciono porque sí hubo una investigación en donde se estaba investigando en negociaciones ilícitas, en donde el presidente de CNE en aquel entonces era el coronel Cifrido Ochoa Pérez, que todos recordábamos que él no quería dejar cabañas, incluso retó a la institución armada y fue ahí donde se fue para CEL posteriormente. Dicho lo anterior, hablemos de Guatemala, doctora Mireya Olas. Uh -huh. 12 mil millones de dólares fueron aprobados el día lunes de la semana pasada. El sábado estalló... Eh, la población y se concentró en la Plaza de la República y después hubo una manifestación que hubo a un estado del Congreso y prendieron fuego ahí con unas bombas Molotov. Y de pronto vimos al vicepresidente de Guatemala, al señor Castillo, que viene de esta familia de la cerveza Gallo, uh -huh. en donde le reclamaba al presidente que ese presupuesto aprobado era incongruente, que todos los ministerios que estaban concentrando los 12 mil millones de dólares eran para beneficio no de las clases más desprotegidas e indígenas de Guatemala. Incluso le dice, le invito, señor presidente, a que usted renuncie, yo, yo voy a renunciar también. 
Y después vimos a un Alejandro Yamatei que salió ahí a decir que sí, que no, que a lo mejor, que tal vez. Y no se, no se aclaró nada. Hoy la gente sigue en las calles. Eh, así se estudia el presupuesto en Guatemala. Esas son las reacciones del presupuesto. En nuestro país no tenemos presupuesto para el 2021 y son 7 mil millones 453 dólares que se está eh, buscando aprobar con un déficit de 700 millones de dólares y eh, con un plan de recuperación, de elevación fiscal de aproximadamente 1.300 millones de dólares. Daba ahora un dato eh, el ministro de Hacienda que en los últimos dos meses se ha logrado recuperar 400 millones de dólares de evasión fiscal y no dice que son personas comunes y corrientes, habla del sector empresarial. ¿Qué, ¿Qué podemos ver en Guatemala que se pueda replicar acá, doctora Bolanz? Bueno, yo eh, con el tema de Guatemala no me voy a meter a, a hacer análisis. Porque de usted me pidió hablar de Guatemala, o sea, usted mencionó Guatemala. Sí, 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 pero hablé de Guatemala en relación a la violencia, ¿verdad? Producto de este problema que Sí, hay. que eh, yo eh, considero que no debemos llegar a la violencia en El Salvador como la que se ha dado en Guatemala, ¿verdad? No voy a hablar del tema interno, de cómo manejan su política presupuestaria, porque no me quiero meter en temas de otros países, pero en cuanto a el tema de por qué se dio la situación, pues es, es porque creo de que hay una molestia, igual que aquí, de que eh, el país está endeudándose, ellos tienen comprometidos el 43% de su producto, producto interno bruto, una cifra similar. Eh, en El Salvador estamos a un 92.1%, ¿verdad? De acuerdo, a la Cepal, gran... de acuerdo a la Cepal. Ajá, una gran diferencia. Eh, o sea, esa violencia le generó un compromiso menor del Producto Interno Bruto en relación a nosotros, ¿verdad? Eh, por eso es importante eh, el tipo de diputados que lleguen a la Asamblea el otro año, porque definitivamente no nos podemos seguir endeudando más con préstamos, eso es lo primero. Segundo, tampoco podemos estar creando nuevos impuestos o aumentando impuestos porque ya no lo aguanta la población eh, en general, ¿verdad? Eh, tercero, espero que tampoco eh, vayan a estar regresando a, al Colón para poder emitir eh, papel moneda porque sería un desastre. En realidad, a lo único que nos tenemos que atener es a la austeridad. Vamos a tener que bajar el el gasto público para poder eh, con esos fondos comenzar a pagar nuestra, nuestras deudas y esto nos va a llevar muchísimo ¿Y en muchísimo qué carteras años. considera usted que hay que bajar el gasto público? Ay, hay que hacer un estudio, José Luis, no me voy a ir a ese tema porque no lo he hecho, ¿verdad? Pero eh, en otro programa pues puedo... Tenemos el desafío, incrementar eso. los ingresos uh -huh. a través de los impuestos uh -huh. o préstamos. Así es. No, la austeridad, disminuir el gasto y, y eso... Igual que usted, si a usted ya no le alcanza el salario porque tiene, perdóneme, topa no, la tarjeta, ¿usted qué hace? Baja sus gastos. Totalmente de acuerdo. Es, esto es igual. Pero usted me está hablando de un tiempo ordinario, pero un tiempo de pandemia, ¿cómo va a, va a bajar usted el gasto de educación? ¿Cómo va a bajar el gasto de salud? ¿Cómo va a bajar el gasto de seguridad? O sea, ¿a dónde ponemos la austeridad cuando tenemos necesidades apremiantes? Le voy a dar un ejemplo. Sí. Relaciones exteriores. Ok. Habría que, hay que hacer una evaluación de todos los consulados y embajadas que tiene El Salvador en todo el mundo, ver qué producti eh, productividad está dando, ver por qué se ha puesto eso, si vale la pena, si no hacemos lo que hacen otros países como Europa. Ejemplo, Bélgica, que lo que tienen son consulados itinerantes que andan cada ciertos meses buscando a los ciudadanos, les avisan por correo, vamos a llegar para poderles emitir su pasaporte. Yo creo que sí se puede hacer. Siempre que usted hace una evaluación de su casa para ver cómo baja el gasto, usted encuentra dónde, ¿verdad? Okay. Eh, Pero eh, sí. eso, por eso le digo, hay que hacer un estudio. Yo aquí estoy, eh, en base a lo que he leído, dando aproximaciones. Pero hay que, falta un estudio de económico. Acuerdo. Ahora, quiero terminar mi punto de Guatemala. Eh, vuelvo a decir, todas estas acciones y programas que lo que hacen es generar el odio social, el resentimiento y la violencia, no nos va a llevar a nada bueno. Debemos los salvadoreños promover que ya no se den este tipo de acciones. Miren lo que ha pasado en Guatemala por ese tema, nosotros todavía estamos más endeudados, podría generarse una situación así y la tenemos que evitar para que no lleguemos a lo que pasó en la época del conflicto armado. Ya no más. Interesante. Eh, doctora, tengo una duda y me la están preguntando a través de redes sociales. Uh -huh. Usted es arenera de hueso colorado. ¿Qué significa eso? De toda su vida. Siempre ha estado usted en el partido arena. 
No, 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 yo ingresé en el 2014. En el 2014. Uh -huh. O sea que cuando Elías Antonio Saca fue electo presidente, usted no votó por él. ¿Cómo no? ¿Usted votó por Elías Sí, Antonio? yo siempre he votado por la línea de derecha. Me gusta la libertad, ¿verdad? Eh, todo lo que es la libertad, los valores, el respeto a los derechos humanos, porque es un punto que ya está en los estatutos de, del partido. Me identifico con todos sus valores, ¿Y con la Francisco familia, Flores la vida. Francisco Pérez también votó por él. Sí, también voté por él. ¿Y por él? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le atrajo del de, eh, plan de gobierno de Francisco Flores Pérez? Eh, su preparación, todos los aspectos en salud que él ofrecía. Okay, okay. Uh -huh. El bachelor de filosofía y todo lo que... Claro, era, claro, era un hombre muy preparado. ¿verdad? Y podía inglés, o sea, lo, lo hablaba... Eh... Eso no me importaba, fíjese No, pero mucho. es que, mire, ¿sabe pero, lo que pasa? ¿sí? Que hay funcionarios ¿sí? que no conocen inglés, no hablan uh -huh. inglés sí. y van a la Casa Blanca. Les dan 22 minutos para hablar con el presidente. Sí. Y 10 minutos de esos 22 sirve para uh -huh. la traducción. Entonces, solo lo saludaron al presidente no, de Estados Unidos. No, esa es la parte... Pública, atrás siempre hay plática. O sea, no, Le estoy hablando. Pero, ¿y ¿Cuál con... es el punto de esto? El punto es el siguiente: o sea, ¿qué preparación tienen nuestros funcionarios? ¿Qué capacidades tienen? Francisco Flores Pérez se vendía como una persona altamente uh -huh. instruida, sí. ilustrada. Incluso cuando estaba en la Asamblea Legislativa, eh, eran uh -huh. prácticamente unos discursos increíbles que daba. Claro. Y él defendió con mucha propiedad a Roberto Doreana Mía cuando fue interpelado por el caso Fincepro Incepro. Sí. ¿Lo recuerda? Sí. Perfecto. Vamos a la pausa. Él incluso se vio vinculado con el robo de las donaciones por Taiwán. O sea, entre más estudios aquí, yo creo que para que renovemos una democracia y construyamos un Estado igualitario, un Estado de derecho a favor de nuestros empresarios. A es favor que él no se vio involucrado. No él confesó. Correcto. Él, no se, él fue exacto, procesado. Exacto, exacto. Y murió en el camino. Que es lo más lamentable. Por eso sí. es que hoy por hoy en la población Pero, sabemos que el título ¿cuál es el objetivo de, de estas preguntas? Que yo quería conocer qué tan arenera usted era y desde qué momento usted había ingresado a Arena y cuáles eran sus preferencias en torno a los últimos sí. gobernantes que hemos tenido de los cuales Ajá, hemos hablado. Pero acá. mire José Luis, sí. votar por un partido no significa de que usted es algo. Usted vota por una persona o por una línea partidaria, por otros aspectos eh, diferentes, por ejemplo, más que toda la gente vota porque considera que a través de ese voto y de esa persona se le van a resolver una serie de problemas. Correcto. Pero no si es parti, eh, arenera, porque yo, perdóneme, yo me considero salvadoreña, pero eh, puedo estar miembro de un partido, pero no, no a decir arenera, porque para empezar, ¿qué significa arenera? ¿Qué significa arenera para usted? Bueno, es el partido de gobierno, ¿no?, que ha estado 20 años en el poder. Sí, pero ser arenero, ¿qué es para uh -huh. usted? Bueno, son los principios y valores que tiene Arena, los cuales sí, le han llevado a usted no a un es acercamiento. algo por eso. Claro sino que sí, no. sí ¿Cuál es? Es. ¿Usted, no. ¿Usted recuerda cuáles eran los no. discursos que daba Roberto Davison sí. cuando era el movimiento Paz y Trabajo? Mire, yo... Porque eso fue lo que atrajo tomo, a la formación. Yo tomo leche todos los días por el calcio, pero no soy lechera. Ah, bueno. ¿Me Entonces, yo creo de que de eh, nos hemos ido por la costumbre de manejar una serie de palabras que al final no tienen ningún significado y no tienen un valor para evaluar a las personas. Pero ahora es muy importante la sí. definición de las corrientes de pensamiento o la ideología, si lo quiere ver así, sí. porque a partir de ahí uh -huh. se establecen programas o plataformas sí. legislativas pues, como la que usted me va, va a... Me va a disculpar, para sí. mí no es importante eso, para mí lo importante es la persona, lo que es la persona, que quién es... ¿Qué hay en su mente? ¿Cómo ha sido su vida? Si es una persona honorable, si es una persona que ha servido, si es una persona estable en su matrimonio, cómo ha formado a sus hijos, qué conocimientos tiene, qué ha hecho por los demás, qué está ofreciendo de propuestas, si las propuestas son creíbles. Eso es lo importante. No es lo importante, eh, yo, soy, o sea, yo soy del FIRPO. Ah, no, señor, no. Es la persona. Tenemos que aprender eso y superar eso y dar ese paso evolutivo y cultural. Pero eso no es una contradicción porque hablamos no, no. qué significaba que Eric Salguero pidiera perdón por lo que han hecho personas que estuvieron en arena. Ahora usted me dice que lo importante es la persona. Entonces, claro. cuando Eric Salguero pide perdón, entonces ahí lo importante no es el partido, sino la persona. Pero son las sí. personas que se han equivocado. Pues sí, así es. Pero eso, entonces, ¿por, qué, ¿Por qué cuando pide perdón es importante la persona y por qué cuando cometen errores no es importante la persona? Siempre son importantes, yo no estoy diciendo que no. Estamos hablando de la institucionalidad. Sí, está bien, uh -huh. pero al final la institucionalidad 
es un ente abstracto, lo que importa es la persona humana, material, corpórea y sus decisiones y sus actuaciones, pero, porque a ellos se Pero va a nosotros no somos personas individuales, pertenece, se pertenece a un partido político, se representa a un partido político, son parte de un partido político, no son independientes. No, pero... Si no estuvieran los, pero los candidatos figura, a diputados independientes. Pero no, porque sí. la figura de la independencia ya está considerada, ah, recientemente. ¿verdad? Sí, pero está. Entonces, pero yo cuando creo, arena, ajá. pero cuando arena y estos ajá. funcionarios cometieron delitos, no estaban los diputados independientes, no estaban la figura. Pero eso no tiene nada que ver. Por Son supuesto. las personas que cometieron el delito y a ellos hay que juzgarlos. Entonces, usted no puede juzgar. No, yo no estoy juzgando. Una, usted no puede juzgar a los, a los, eh, todo el equipo del Firpo porque perdió y va a decir que es Estamos malo. Estamos hablando de personas Exacto. confesas, reos confesos. Exacto. Sí, entonces hay que, hay que llevarlos al proceso judicial. Okay. Pero eso qué tiene que ver que si yo voté por esto y por lo otro. Yo ¿sabes? quería saber, usted arenera, le pregunté si cuál era. No, yo no soy arenera, yo bueno. soy Mireia Catarina Schonenberg de Wallans. Perfecto. Esa soy yo. ¿Y por qué y no van me a elegir encajene. diputada? Exacto. Por mí, por mí me van a elegir. José. A mí no me gusta que me estén identificando con grupos, porque cuando yo tome decisiones voy a tomarla yo, y el día de mañana a mí me tienen que juzgar, no a otras personas. Perfecto. Porque Vamos. los delitos son personalísimos y las penas también. Aunque el dinero venía del gobierno, ¿verdad? No importa, pero es usted okay. la que toma decisiones y la que vota. Importante. Vamos a la pausa, volvemos. Alejandro, ¿acepta usted a Camila? Claro, con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio Porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio Actualizado con la tecnología y también responsable Forme parte de nuestra cartera de clientes Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evita el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controverso, programa de opinión con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingo, lunes y martes, 8 de la noche. Ya son las 9 con 35 minutos, vamos a empezar con las llamadas telefónicas. Ay, Dios. Nos pasamos del tiempo. Eh, yo eh, les digo, dos minutos lo máximo. 
son dos damas las que tenemos acá, candidatas a diputadas. Usted puede disentir con ellas, ¿de acuerdo? Pero hay maneras para poder disentir. Hay formas para poder estar en desacuerdo con él. Ante todo el respeto y las buenas costumbres, creo que es algo que todos aprendemos desde nuestra casa. Eh, vamos con la primera llamada telefónica de la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo estoy escuchando. Bienvenido al programa. Adelante. Hola. Hola, hola. Estamos eh, esperando que llegue la llamada. ¿Me escucha? Buenas noches. Bienvenido al programa. Adelante. Hoy sí lo escucho. Bienvenido. Buenas noches. Hola. Bienvenido. Lo estoy escuchando. Hola. 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 <ríe> Adelante, señor. Lo escucho. Hola. Muchas gracias. Bienvenido sí, al programa. Quería, Puede empezarse. Sí, pues, dígame. Primeramente, felicitarlo por su programa. Sí. Felicitar a la otra señora. Eh, en este caso, pues, con todo el respeto que se merece la señora Mireia, yo realmente la respeto. Pero también, quizás en este momento, hacerle un llamado a su conciencia de la señora Mireia en el sentido de que. Eh, si ella no quería que la etiquetaran, como ella lo dice, con un partido, en este caso que vi que se discute un poco con usted porque le digo a Arenera, si ella no le gusta que la etiquetaran, pues lo más conveniente es que hubiese mandado una, una señal como diputada independiente. En ese caso ella estuviera limpia, pero lastimosamente el pueblo la etiqueta, no porque ella sea una persona corrupta, porque por, lo, por supuesto que se ve que es una señora muy preparada y educada, pero lastimosamente la bandera, el partido político el que ella representa, ya está demasiado manchado, ya está demasiado curtido, y no es que nosotros tengamos un odio. Yo quizás le, sí le quiero decir a la, a la doctora Mireia que el pueblo no es que tengamos un odio, es que no... Hemos perdido el contacto, se nos cayó la llamada, eh, vamos y seguimos recibiendo otras llamadas telefónicas. El problema del audio es complicado, es importante que usted tiene que bajar el volumen de su receptor o si está fuera de, nuestra, de nuestro país, tiene que bajarle volumen a su, a su teléfono y nos escucha a través del auricular cuando estamos interactuando. Vamos a la próxima llamada telefónica, muy buenas noches, adelante. Lo estoy escuchando, adelante, puede expresarse. Mientras tanto, la doctora Mireia Wollans ha tomado nota, eh, también está pendiente Ivonne para recibir otra llamada telefónica, si es que es requerida que amplíe algún punto de vista. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Hola, hola. Se está complicando un poco esto las llamadas. Tiene que ser despacio. Eh, cuando le damos el pase, le van a decir, hable. Y entonces en ese momento usted tiene que comenzar a interactuar y expresar su comentario o pregunta. Vamos a la llamada telefónica. Muy buenas noches. Ahora sí. Hola. Estamos fallando. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Nada más eh, quería aclararle ahí un error de apreciación de la candidata de Nuevas Ideas. Le está escuchando. Adelante. Dígame. Adelante. Sí, nada más una interpretación. La, la señora mencionó, mencionó de que eh, cuando el presidente Cristiano se aprobaron las AFP, una interpretación. Las AFP se aprobaron en 1996, cuando era presidente el doctor Calderón Sol. Para que tenga y no se vaya Buenas noches, gracias. Gracias a usted. Fue muy amable por la precisión. Eh, toma nota Ivonne Hernández. Es inversionista, empresario en AFPs. Ese es el punto. Bueno, ahí está aclarado el punto. Vamos al teléfono. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Adelante. Hola. Lo estoy escuchando. Se señora, hola. Uno, dos, tres, cuatro. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenido, señora. Adelante, sí. Eh, solamente quería pedir eh, si podía pedirle al máster ¿Aló? adelante, está escuchándose perfectamente, quiere pedirle al máster qué? 
Hola. Que repitan lo que la señora dijo acerca de que un presidente que no es preparado, hay mucha ignorancia. Sí, estamos buscando ese segmento. Y lo es... otro también, que qué barbaridad, con qué frialdad la señora dice de que le asignaron 3 mil millones al Ejecutivo. Okay. Y eso no es cierto. Ok. Están aprobados, todavía falta la asignación al presupuesto 2020. Están pendientes de, aprobación, de asignación 640 millones de dólares, que es lo que ha dicho el ministro de Hacienda. Vamos a recibir otra más telefónica y retomamos lo que usted dice. El máster sigue trabajando para retroceder ese segmento que dice la eh, Ivonne Hernández sobre las expresiones de la doctora eh, Mireia Schoenberg de Golan. Vamos al teléfono. Muy buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa, adelante. Quería hacer una consulta, doña Mireya. Si ella está de acuerdo de que siendo diputada no va a obedecer al COENA, las decisiones que tome el COENA, si va a tener sus propias decisiones como lo hizo nuestra embajadora en los, de los Estados Unidos. Por eso ya salió mal. Por eso cayó mal en el partido. Si él quiere ser independiente de las decisiones que toma su patrón, va a estar duro que yo, ella a aceptar un presidente en la, en la Asamblea. Buenas noches. Buenas noches, gracias. La doctora Abuela está tomando nota. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Si el tiempo lo permite, vamos a dar un poquito más de tiempo para las llamadas en atención al que hemos perdido. Pero me gustaría contestar. Bueno, que adelante, podría... por favor. Eh... Por supuesto que voy a tomar mis propias decisiones, no es la primera vez que lo digo, lo he dicho siempre. Para las personas que me conocen saben cómo, cómo es mi personalidad eh, y si usted vio todo el programa, es lógico que va a deducir que soy una persona con mi propio pensamiento y soy autónoma ¿verdad? y me siento muy orgullosa de ello. Gracias a todos los estudios que he realizado me he dado cuenta que puedo tener seguridad en mí misma y mis decisiones y no necesito que nadie me esté diciendo lo, lo que debo hacer. Así que esté tranquilo, le voy a servir bien. Perfecto. Es la aclaración y la puntuación que hace la doctora Mireia Golan esa noche. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. Bienvenido, adelante. Hola, buenas noches, José Luis. Hola. Por aquí, viendo el programa y felicitándolo, eh, saludando también a las sus panelistas. Sí, adelante, lo estamos escuchando. ¿Puede expresarse, señor? Hola. Sí, sí. Hola. Exprésese, eh, adelante. Eh, eh, bonito programa y solo de que ahí la, la, la doctora, ¿verdad? Nosotros la escuchamos, es una persona muy educada, pero como un televidente anterior decía, lastimosamente el partido que representa ha dejado mucho que desear en el país, ¿verdad? Eh, a raíz de ellos eh, tienen unos eh, expresidentes confesos y apoyo a, a la candidata a nuevas ideas y creo que será un, un buen cambio. El país eh, pues lo vamos a transformar y yo creo que el final, la finalidad de todo es que nos de corrupción. Gracias a usted, buenas noches. Seguimos teniendo problemas con el audio, vamos a tratar de trabajar en ello. Vamos a pasar a otra llamada telefónica, eh, son las 9 con 45 minutos en todo el territorio nacional. Gracias a las personas que están en diferentes plataformas, interactúen, hagan sus preguntas, yo mediante podemos compartirlas esta noche. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Sí, Señora, buenas bienvenida. Le escuchamos, con adelante. El, con respecto a la doctora, eh, bueno, ella dice que no es arenera. Pero en tiempos de campaña, ¿se va a poner o no se va a poner el chaleco? Eh, lo otro es que dice, habla de la historia de un presidente que anduvo en moto y que fue pues, fue hace 60 años y no puede ella comentarnos lo que acaba de pasar hace 30. Así que se ve que en 60 años ella era una persona, tal vez era una bebé, ¿y cómo se acuerda de eso? Tiene la remembranza de de lo que pasó hace 60 años y ahorita hace 30, se le olvidó. O sea, yo siento que, perdóneme doctora y licenciada, como usted se pone, tal vez tanto estudio, la tocó de cuerda, porque si no se acuerda de eso, definitivamente, pues, es una ironía lo que usted llegaba a hablar ahí. 
Muchas gracias. Buenas noches, señora. Muchas gracias por participar. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Se están tomando nota de cada una de las preguntas. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Hola, lo escucho. Hola, buenas noches. Sí, eh, quería decirle a la doctora que mi familia ha sido engañada por 30 años con ARENA y el FMLN. Con eso que dicen ellos, la izquierda y la derecha, y es la misma babosada. Mire lo que ha pasado con los pandilleros. Hasta ahora yo me doy cuenta que Cristiani y, y el FMLN, Chafi Hander, eran la misma puerquería, con todo respeto, como dice el, el, profe, el profe. Un respeto respetuoso. Arena y el FMLN nunca estuvieron vinculados del FMLN. Y lo mismo ha pasado con, con, con estas pandillas. Para mí, ser engañado por 30 años, una vergüenza siento de, de esos dos partidos. Son la vergüenza del país. Y gracias a Dios que hoy tenemos un presidente que tiene unos ministros que sí trabajan por el país. Por eso ellos están hechos el diablo con el presidente. No están hechos el diablo por... Pues están hechos del diablo porque el presidente está haciendo lo que ellos nunca han hecho por 30 años, 40 años. Mire, la gran vergüenza, ese puente que votó el FMLN, ellos mismos hubieran tenido el, 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 la paciencia de ir a arreglar ese puente. ¿Quién vino a arreglarlo? Un presidente que ni había nacido cuando eh, Sánchez Tren lo votó con los terengos eso. Y es una vergüenza que el FMLN y arena sea la misma mierda que... que... Creo, que creo que hay maneras de expresarse. Eh, puedo entender que esté usted molesto, pero ya cuando comenzamos a utilizar ese tipo de lenguajes, eh, nos destruimos porque nos irrespetamos tanto al auditorio que nos está sintonizando, a nuestras invitadas y a usted mismo. Creo que hay formas para poder disentir, hay maneras para poder expresarse. Lamento que usted haya tomado esta decisión. La verdad, no se vale hacer eso. Vamos a otra llamada telefónica. Esa noche, bienvenido al programa. Adelante. Hola, buenas noches. Caballero, bienvenido al programa. Adelante, sí. Muy buenas noches, caballero. Óigame, quiero felicitar grandemente a la doctora porque eh, ha sido bien ecuánime en sus palabras, ha sido muy profesional para dirigirse a lo que es su teleaudiencia y quisiera también decirle a la señorita de Nuevas Ideas que lejos de verse profesional en estarse riendo de las cosas que le dicen a su panelista allí, entonces, lejos de verse profesional, se ve mero vulgar. O sea, en personas así, ya me imagino, tener esa, esa gritadera en la asamblea todos los días y todo estar oyendo, sería bien molesto. Y esa sonrisa que se le sale a él y todo lejos de verse una persona profesional y que quiere representar a un partido de renovación, debería de hacer igual que la doctora, tranquila, ¿verdad?, en lo que le preguntan, en lo que responde y todo, pero va con aquello como que estuviera en un mercado y que, y, y, o sea, no se ve nada de profesional. Yo felicito mucho a la doctora porque está en un eh, banquillo de los acusados, ¿me entiendes?, el programa pues ya se sabe y todo de que pues mucho, mucho tiene la audiencia es de, de los nueve ideas. Y entonces van a dar buenos, eh, con los comentarios van a ser en contra y toda la cuestión. Aún eh, usted como eh, presentador del programa y todo, también las preguntas son un poco más acusadoras, más cautiosas que, la, que, que, que hace a la otra persona. Pero sí, lo que yo a mí no me pareció en todo el programa es la actitud de la señorita que ha llegado a mover la cabeza, a mover la cabeza y a reírse, y a reírse. No se ve nada profesional, señorita, honestamente. Si quiere representar a un cambio, el cambio está en lo que es personas preparadas, personas tranquilas, personas que, así como la doctora, podrían hacer mucho ¿verdad? en la asamblea y no llegar a lo mismo que a usted llegaría, me imagino, a gritar, a gritar y que aquí, que allá, y, y a tratar de poner sus opiniones sobre las opiniones de las demás personas. No es así como se gana, ¿verdad? Y si quiere verse bien, señorita, le digo honestamente, en sus otras presentaciones, en otros canales y todo, sea profesional, ¿me entiende? Porque no se ve nada profesional. Muchas gracias, pasen buenas noches y felicito a la doctora grandemente. Yo no soy arenero, de, de, de antemano, no soy arenero, 
ni nuevas ideas y todo, porque ningún partido político me da de comer a mí. Tengo que salir a, a todos los días, me levanto para ir a trabajar y todo, y no me dan ni cinco, al contrario, el, el país está, y toda esta deuda ¿verdad? que tenemos nosotros y todo, todos los partidos lo han generado. Aquí no, ni unos ni otros y todo, yo no puedo acusar a unos y acusar a otros, todos estamos dentro de lo que es nuestro país, El Salvador, y esto se ha venido generando en todos estos años, ¿me entiendes? Así es de que nada de que yo pueda acusar a este y al otro. Lo que tenemos que hacer es ser pros, propositivos y ver cómo sacamos a nuestro país adelante, eso es lo que tenemos que hacer, con ideas nuevas, ya ideas nuevas, pero no, con, como decía la doctora, ya dejemos aquello de que nos queremos dar duro en cada presentación, pues echarle la culpa al otro, querer pues... Yo creo que si no hubiera un panelista, yo no hubiera allí, él no estuviera don José Luis, yo creo que hay, hay, hay panelistas que eran hasta duros, pues, ¿me entiendes? Y es, de eso no se trata. Nuestro país ya sufrió mucho y todo, como para tener personas así como, como la, 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 la señorita esta, no sé qué, qué título tendrá y todo, pero no se ve nada bonito. Allí en la presentación que ha tenido usted toda la noche, no se ha visto usted nada, nada profesional. Disculpe, Muchas gracias. Si no le parece y todo, no. pero la verdad es que yo... No, no, yo, yo quiero agradecerle porque... Que a mí me... Muy buenas noches, muchas gracias bueno. por recibir la llamada. Buenas noches, gracias por su participación. Y yo recibo las críticas suyas y las recibo de una manera eh, con mucha madurez y con responsabilidad. Recuerde que esto de las percepciones son eso. Eh, a lo mejor a usted le ha parecido que yo he sido más acucioso con una panelista que otra. Es su percepción. Lo importante es... Tener eh, el debate, ¿no? El poder confrontar ideas con respeto. Yo he querido que mis dos invitadas tengan respeto de ustedes como el mío propio. Y si ellas se han sentido incómodas, pues que me lo digan y yo tendré que mejorar y tendré que hacerlo de la mejor manera. Vamos a la otra llamada telefónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Adelante. Gracias, José Luis. Eh, Saludándolos desde Dallas, Texas. Bienvenido, señor. Adelante. Gracias. Quiero hacerle una... Um, quiero ser muy enfático y, y un poco rápido por todos los puntos que quiero tocar. En los 30 años que eh, el partido FMLN y el partido ARENA han estado gobernando, ellos han tenido la oportunidad de repartirse tanto la Corte Suprema, tanto las entidades gubernamentales, han negociado para tener eh, las diferentes entidades y decir que ahora el presidente Bukele quiere tener eh, todo y, y hacer una eh, hacer una tiranía del, del, del país y del gobierno. Es increíble que tengan la capacidad moral de estar exigiendo y creerse paladines de la justicia cuando los dos partidos tienen una larga trayectoria de robos y saqueos públicos. Y al señor que llamó, discúlpeme caballero que llamó antes de mí, pero si usted quiere que una persona que ha sido profesional, que tiene doctorados y todo lo que usted quiera, quiere que siga gobernando y saqueando las arcas del Estado, mejor démosle la oportunidad a la señorita que puede ser que se esté riendo, pero es una persona que no tiene una larga cola que le pisen y que pueda ir a hacer un mejor trabajo que la gente que tiene 30 y 40 años como otras personas que han estado, que quieren seguir eh, comiendo de las arcas del Estado. La doctora, yo no tengo ninguna um, cosa en contra de, de suya, pero sí tiene que tener en cuenta algo. Usted puede ser una persona de un criterio muy amplio, de una persona de una trayectoria intachable, pero usted tiene que tener en cuenta que si usted corre por un partido político como Arena, que, que es un partido que está pidiendo disculpas mil veces, pero que no han devuelto un tan solo dólar de los millones y millones que se han robado, ¿cómo es posible? Si usted no quiere ser tachada como una persona de arena, ¿por qué no interactúa como una eh, eh, independiente? ¿Por qué no correr mejor como independiente? Y usted no tendría que tener un jefe de bancada como gente que ha utilizado y han votado a favor o en contra de, de cosas que pueden ayudarle al pueblo. Es mejor ser independiente y así usted no tendría por qué votar en, en bancada con un partido que tiene tanta mala trayectoria en El Salvador. Perfecto. Señor, se me, se, se me saca, se me, más caballero, Gracias. se me está acabando el tiempo. Le agradezco su participación. Hemos tomado nota. La doctora Golans ha eh, retomado pues sus interrogantes. Ha sido muy amable. Eh, 
Me está diciendo el máster que se nos ha concluido el periodo de preguntas. Gracias a cada uno de ustedes que ha participado. Estoy leyendo los mensajes a través de redes sociales. Eh, es un privilegio para mí estar con ustedes acá y poder interactuar con nuestras invitadas que han venido muy amablemente a nuestro programa. Estaba invitada la doctora eh, Rina Araujo. Eh, declinó al final, había confirmado, al final declinó, no está acá. Así que eh, de eso se trataba, un panel para poder debatir. Vamos cerrando. Eh, doctora Golan, eh, su reflexión final. Eh, mi reflexión final es, eh, vivimos en una democracia, ¿verdad? Sí, señora. Eh, la gente debe informarse, eh, va a votar en base a lo que cree y su conciencia. El tiempo va a demostrar quién tenía razón, quién no. Estamos evolucionando. Eh, los partidos eh, están llegando a su fin, todos. Hay una revolución ciudadana, la gente está molesta, cada vez comprende más el papel del Estado, eh, está disconforme, está enojada con la clase política eh, y los comprendo. Yo también, yo soy una persona que me he sentido defraudada, enojada con los diferentes funcionarios que han habido en los últimos 40 años y por eso decidí involucrarme en política y sé que lo voy a hacer bien. Lamento eh, molestias causadas en algunas personas que llamaron, pero lo, me alegra que tengan su derecho a la libertad de expresión. Ese es un derecho que se ha ganado después de tanto dolor en el conflicto armado y me gusta que se hayan manifestado. Les agradezco sus puntos de vista. Con el tema de, la, de las candidaturas independientes, eh, quiero hacer una reflexión, se dieron cuenta que fueron 61 personas las que trataron de ir como candidatos independientes y al final solo quedaron dos, o sea, solo el 3.3%. Eso es porque la ley electoral en la parte de los candidatos independientes ponen requisitos casi imposibles de cumplir, especialmente en una pandemia. Y así son nuestras leyes, pero para que cambien, todos ustedes se deben involucrar, no solo es tema de llamar por teléfono un programa, involúcrense en política. No tiene que ser necesariamente política activa, puede ser política pasiva detrás de sus funcionarios más cercanos y traten de incidir para que las leyes cambien y tengamos un mejor país. Gracias. Fue un privilegio para mí poder haber conversado con usted. Eh, Gracias. Espero que se haya sentido cómoda. Uh -huh. eh, y de eso se trata, ¿no? De conocer las candidaturas, de conocer sus ideas, sus propuestas e interactuar con eh, la realidad nacional. Para ver cuál es la visión que usted tiene del Estado de la Nación que cada vez está cambiando, está evolucionando y nos encaminamos a un proceso eleccionario en donde uh -huh. la población tendrá la última palabra. Va a decidir. Es, es. Fue un privilegio. Muchas gracias, gracias doctora Mireya Schonenberg de Bola. Eh, Ivonne, gracias una vez más porque vino y hay unas preguntas que hicieron mención a usted, claro. si quisiera eh, atenderlas. Sí, no, claro, bueno, pues una vez más le agradezco mucho a toda la población salvadoreña aquí en El Salvador y en el exterior que estuvieron pendientes de nuestra entrevista. José Luis, hoy me voy un poco triste porque esta es una de las entrevistas donde menos oportunidad tuve de intervenir y de compartir toda esa visión de país que me he podido forjar a través de años de carrera profesional y sobre todo de trabajo directo en, la, en el territorio, en las comunidades. Bueno, a mí le envío un saludo al señor que me estaba haciendo un comentario sobre mi sonrisa. Quiero decirle que soy de una generación positiva. Tengo muchos años haciendo el bien y eso me ha llenado a mí de un espíritu positivo. Me siento muy orgullosa de lo que como joven profesional estoy representando en la política y me siento muy orgullosa del movimiento de Nuevas Ideas, del cual ahora yo soy parte y que hemos construido muchos jóvenes profesionales de diferentes sectores. Igual, los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales, por favor. Búsquenme como Ivonne Hernández SB en Facebook, Twitter, Instagram. Seguime, date cuenta que tenemos mucho que cambiar en nuestro país y sobre todo, yo sé que la verdad incomoda, pero como una nueva generación dispuesta a renovar la clase política, la seguiremos diciendo. Gracias, Ivonne. Espero poder conversar más adelante siempre con usted. Claro, claro. Que... Eh, Mireya, ¿cómo la encuentro en redes? ¿Cómo, podemos, puede, ¿Cómo puede el auditorio interactuar con usted? Estoy en Facebook como doctora y licenciada Mireya Wollans y en Twitter arroba Mireya Wollans y en Instagram Mireya Wollans. Ahí me pueden ver. Perfecto, gracias. Eh, bueno, nosotros llegamos hasta acá, eh, nos encontramos el próximo sábado, vamos a tener un interesante debate, siempre con candidatos a diputados, va a venir un joven eh, que es una promesa en Nueva Ciudad, se llama Rodrigo Ayala, eh, también va a estar conmigo eh, Adela Lemus de Alianza Republicana Nacionalista y se incorpora la candidata a diputada por el Departamento de la Libertad en el FMLN, 
Patricia Iraeta. El sábado a las cuatro y media nos encontramos. ¿Les parece? Que descansen. Muy buenas noches.